எல்லாவற்றையுமே எல்லா மக்களும் பயன்படுத்துமாறு தான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கொரோனாங்கிறது ஒன்று வந்துருக்கு இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு மற்ற மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது எந்த நோய் வந்தாலும் எந்த கிருமிகள் வந்தாலும் அதுக்குன்னு டாக்டர் கிடையாது அறிவு இல்லை இந்த அறிவோ முன்னேற்றமோ கண்டுபிடிப்புகளோ மற்ற மிருகங்களுக்கு கிடையாது இப்போ அதாவது வந்த நிலையில் அது வந்து வாழ்ந்திருந்து மறைஞ்சு போயிடும் மரணம் சம்பவிக்கப்பட்டு போயிடும் இப்போ அதே நிலையில் மனிதன் இருந்திருந்தா இந்த அறிவை கொண்டு அவ இதே நிலையில் இருந்திருந்தா இவனுக்கு நோய் வரும்போது என்ன என்ன நோய் வருதுன்னு தெரியாது வந்துருச்சேன்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இருந்திருப்பான் நோய் சுத்தமான பிறகு மீண்டும் இயக்கத்தில் இருந்திருப்பான் மிருகங்கள் மாதிரியே வாழ்ந்திருப்பான் இப்போ அது ஒரு பகுதி இப்போ அந்த மிருகங்கள் மாதிரி வாழ்கிற பகுதி இல்லை என்ன மனிதனுக்கு அறிவு இருக்குது அறிவை பயன்படுத்திட்டான் யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்த அறிவியாவது பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு காப்பி அடிக்கிற அளவுக்காக தன்மை இருக்குது இப்போ அந்த நிலையில் காப்பி அடிக்கிற நிலையில் அறிவு இருக்குது இப்போ இதில் ரெண்டு அறிவாக போயிடுச்சு ஒன்று விஞ்ஞான அறிவு இன்னொன்று மெஞ்ஞான அறிவு மனிதர்களில் இந்த இரண்டு பிரிவுக்குள்ள தான் அதிகபட்சம் இருக்காங்க ஒன்று விஞ்ஞான அறிவில் இருப்பாங்க இல்லை மெஞ்ஞான அறிவில் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் மட்டும் விஞ்ஞானத்துக்கும் சேர மாட்டாங்க மெஞ்ஞானத்துக்கும் சேர மாட்டாங்க ரெண்டுக்கும் ரெண்டும் கெட்டாங்க சொல்லக்கூடியவங்க ரெண்டுக்கும் சேராமல் இருந்துட்டு இப்போ இதில் விஞ்ஞான அறிவில் தீர்க்கமாக இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அந்த தீர்க்கமாக இருக்கிறவங்க பின்பற்றவங்களும் இருப்பாங்க விஞ்ஞான அறிவு தீர்க்கமாக பின் பின்பற்றவங்க இருப்பாங்க விஞ்ஞான அறிவில் தீர்க்கமாக இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அந்த தீர்க்கமாக இருக்கிறவங்கள பின்பற்றவங்களும் இருப்பாங்க இந்த ரெண்டும் கெட்டால தீர்க்கமாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அந்த தீர்க்கமாக இருக்கிற பின்பற்றவங்களும் இருப்பாங்க இப்படி மூணு பகுதியாக இருக்கு இதில் இப்போ நமக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியவங்க பின்பற்றப்படுறவங்கள பற்றி கேள்வி கிடையாது இப்போ யாரெல்லாம் பின்பற்றுறாங்களோ அவங்க பலவீனமானவர்கள் சுயசிந்தனை குறைவாக இருக்குது அதனால் பலவீனமாக இருக்காங்க அவங்க பின்பற்றுறாங்க ஏன்னா முன்னால் போகிறவங்கள நம்பி பயணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த மூணில் இந்த ரெண்டும் கெட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க பாருங்க எல்லா வகையிலையுமே அவங்க ரெண்டும் கெட்ட நிலை தான் ஏன்னா மெய்ஞான சைடும் இல்லை விஞ்ஞான சைடும் இல்லை குத்துமதிப்பாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பிரச்சனை இல்லை அவங்கள நம்ம விட்டுற வேண்டியது ஆனால் விஞ்ஞானப்படி இருக்கிறவங்க வந்து விஞ்ஞானங்கிறத தன்னறிவு கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை வசதிக்காக முன்னேற்ற பாதையில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க விஞ்ஞானம் இப்போ அந்த நிலையில் விஞ்ஞானத்தினுடைய முன்னேற்றத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அடைஞ்சு தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ இன்றைய காலம் ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி என்றைக்கு வந்து ஏறக்குறைய உலகம் பூரா ஊரடங்கு உத்தரவுகள் இருக்கிற மாதிரி வந்துருக்கு கொரோனாங்கிறது காரணமாக சைனா சைனாவில் ஆரம்பித்து ஊரடங்கு உத்தரவு எல்லா உலகம் பூரா இருக்கிற மாதிரி யாருமே வீட்டு விட்டு வெளியே வரக்கூடாது வந்தால் கிருமி பரவிடும் இப்போ அந்த கிருமி பற்றி தெரியாது இப்போ கொரோனாங்கூடிய வைரஸ் எப்படிப்பட்டது அது எப்படி பரவும் என்ன நோய் உருவாக்கும் அதை முறியடிக்கிற மருந்து எதுங்கிறது இப்போ அந்த விஞ்ஞானத்துக்கோ அறிவுக்கோ முன்னேற்ற பாதை தெரியாது இப்போ இந்த அறிவால அறிவு கொண்டு முன்னேற்ற பாதையில் தொடங்கின மனிதன் இவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் தோல்வி தான் சந்திச்சிருக்கான் நம்ம நல்லா சீரியஸாக கவனமாக சிந்திச்சு பார்க்கணும் நான் தன் அறிவை பயன்படுத்தி தன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக விஞ்ஞானத்தை ப கண்டுபிடிச்சவன் கண்டுபிடிச்சவனும் தீர்க்கமாக இருக்கிறவனும் அதை பின்பற்றி போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா நாட்டு மக்களையுமே ஊரடங்கு துறைக்குள்ள உட்கார வச்சுருக்காங்க இப்போ விஞ்ஞானத்தினுடைய தன்மை இதுதான் அப்போ இது எங்கே பிரச்சனை நடந்தது இப்போ இதை தவறுன்னு சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக தவறுன்னு சொல்ல முடியாது தவறுன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ இதில் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே இப்போ விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் விஞ்ஞானத்தினுடைய பல படித்தரங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட படித்தரத்தில் இருக்கிறவன் இன்னொரு குறிப்பிட்ட படித்தரத்தில் இருக்கிறவன் கேள்வி பேசுகிற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கு விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் ஒரு குறிப்பிட்ட படித்தரத்தில் இருக்கிறவனை இன்னொரு குறித்து படித்தரத்தில் இருக்கிறவன் கேள்வி பேசுகிற அப்படி இருக்கு ஒரே சப்ஜெக்டில் விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவனே விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் கேள்வி பேசுகிறான் விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவனே விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் கேள்வி பேசுகிறான் இந்த ரெண்டு கேட்டவனா இருக்கிற ரெண்டையும் கேள்வி பேசுவான் இப்போ அதான் சூழ்நிலை ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக சிந்திக்க மிடத்து நம்ம எந்த ஒன்றையுமே கேள்வி பேசக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே விஞ்ஞானமானாலும் சரி மெஞ்ஞானமானாலும் சரி மனித குலத்துக்கு உண்டான முன்னேற்ற பாதையில் நம்ம பயன்படுத்தி பயன்பட வேண்டிய நிலையில் போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ விஞ்ஞானத்தால் மனித குலம் பயன்படணும்னு நம்மளும் விரும்பணும் ஒவ்வொருவருமே விரும்பணும் எப்படி பயன்படணும் இப்போ இது வந்து ஒரு விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொன்னாலே இது ஒரு மிக நீண்ட பெரிய ப்ராசஸ் இப்போ விஞ்ஞா விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞான அறிவு கொண்டு மனித குலத்தை முன்னேற்றதுக்கு என்ன பாடுபடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பாடுபடுற நிலை தான் இப்போ என்ன பாடுபடுறாங்க ஒரு உடம்புக்கு முடியாமல் வருது ஒரு ஜலத
கஷ்டமா இருக்கு படுக்கையில் படுத்துக்க வேண்டியது சாப்பிட முடியறது இல்லை உடம்பு ஊரம் கொதிக்குது எல்லாமே ரொம்ப உடம்பு ஊரம் டயர்ட் ஆயிடுது இந்த ஒரு வார கஷ்டம் இல்லாம மனித குலத்துக்கு இந்த கஷ்டம் இல்லாம பண்ணணும்னு தான் விஞ்ஞானிகளும் டாக்டரும் முயற்சி பண்றாங்க இதை நாம் எப்படி தவறுன்னு சொல்ல முடியும் நீ சரியானபடி சிந்திக்க நம்ம கிண்டல் பேசலாம் நம்ம ஒரு விஞ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது விஞ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது அறியாமையில் இருக்காங்கன்னு கிண்டல் பேசுறது எளிது அதே சமயத்தில் விஞ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது மெஞ்ஞானிகளை பற்றி இவங்களை வெறும் நம்பிக்கையாளுங்க ஒன்றுக்கு ஆக மாட்டாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு இப்படி இருக்கிறதா அப்படின்னு கிண்டல் பேசுவாங்க இது ரொம்ப எளிது இது உலகத்தில் எல்லா சமுதாயத்திலையும் எல்லா காலங்களையும் எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நண்பருக்குள்ளே ஒரு அப்பா மகனுக்குள்ளே ஒரு ஆசிரியர் மாணாக்கனுக்குள்ளே ஒரு எதிரிகளுக்குள்ளே எல்லா அரசியலில் ஆன்மீகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே ஒன்றுக்கொன்று குறை சொல்லுவதும் கேள்வி பேசுவதும் ரொம்ப மிக மிக எளிமையானதாகவும் இயற்கையானதாகவும் இருக்குது இது மிக தவறு இப்போ நம்ம சரியானபடி சிந்திக்கும் இடத்து நம்ம எத்தனை மனிதர்கள் வந்தாங்க எத்தனை மனிதர் செத்தாங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது எப்படியாவது எந்த ஒரு நெருக்கடியும் இல்லாமல் மனித குலம் வாழ்றதுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் சுகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் தான் டாக்டர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் அறிவை கொண்டு முன்னேற்ற பாதையில் இவங்க கண்டுபிடிப்பு நடத்திட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு இருக்கிற பயணத்தில் தான் பலகாலமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த பிரச்சனை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சந்திச்சதாக சரித்திரம் படிக்கிறோம் அது சைனால தான் சைனால தான் வந்துட்டு சொல்றாங்க கால்ரான்னு சொல்றாங்க ஃப்ளூன்னு சொல்றாங்க இப்போ பல்வேறு நிறைய நிஃபான்லாம் இப்போ சமயத்தில் வந்து நிஃபா வைரஸ்ன்னு சொல்றாங்க இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது கொரோனா வைரஸ் இப்படி பல வைரஸ்கள் மூலமாக நம்ம காலகாலமாக நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் உலகம் பூரா அழிவு சந்திக்கிற நிலை வந்துட்டே தான் இருக்கு இப்போ இந்த நிலை வர்ற காலத்தில் எல்லாமே விஞ்ஞானம் இருந்துட்டே இருக்கு மெஞ்ஞானம் இருந்துட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம இது பரிகாசமோ கிண்டலோ கேள்வியோ பேசுறது நமக்கு ஆகுமானதா இல்லை இப்போ நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்றோம் விஞ்ஞான ரீதியா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏப்ரல் அஞ்சு எல்லா உலகம் பூரா ஊரடங்கு இருக்கும்போது கொரோனாவை கொண்டு பயந்துட்டு இருக்கிறோம் விஞ்ஞான ரீதியா மருந்து இல்லாத நிலை இருக்கு அப்படி வந்தா அதை எப்படி குணப்படுத்தும் தெரியாத நிலை ஒரே இது வந்து அது பரவாம இருக்கிறதுக்கு வீட்டோட இருக்கணும்னு சொல்லி ஊரடங்கு தொடர்பு போட்டிருக்காங்க இதுதான் விஞ்ஞானத்தினுடைய விஞ்ஞானம் அரசியல் எல்லாம் ஆன்மீகம் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண முடிவா இருக்கு இப்போ இது இதில் வந்து தீர்க்கமான முடிவு இல்லை இது தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கும் இப்போ இது இந்த பாதையில் விஞ்ஞானத்தை அறிவை கொண்டு முன்னேற்ற பாதையில் மனித குல நலத்துக்காக பாடுபட்டுருக்கிற மருத்துவர்களுடைய பாதை இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்கள நம்ம தடுக்க முடியாது தடுக்கவும் கூடாது அது அது அவங்களுடைய கட்சி அது விஞ்ஞான கட்சி அது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற உரிமை இறைவன் அவங்களுக்கு அனுமதிச்சிருக்கிறது இப்போ நம்ம அதை விளங்கிட்டு புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம் சரி அது போயிட்டு இருக்குது அதில் போனவங்கலாம் இப்போ அதிகபட்சமான நாடுகள் இப்போ இத்தாலி ஆகட்டும் யூஎஸ்ஏ ஆகட்டும் லண்டன் இப்போ முக்கியமாக ஜப்பான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக ரொம்ப ஹைஜீனிக்கான ஒரு நாடுங யார் பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க பார்த்தா நாடு சுத்தமாக இருக்குது அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு வாரம் ஊரடங்கு ஆன உடனே ரோட்டுகளில் பூரா எழுதி இருக்குது இப்போ யூஎஸ்ஏல லண்டனில் எல்லாமே எலிகள் ஏராளமான எலிகள் ரோட்டுகளில் தெரியும் அது மட்டும் இல்லை நோய்க்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல கிருமி அழிக்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதுக்குண்டான மருந்து குணப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத நிலையில விதி விதிக்கிட்டு இருக்குது இது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரெண்டு வருஷம் ஆகும் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு வருஷம் ஆகுங்கிறாங்க இதன் பதினாலு நாள் இருபத்தெட்டு நாள் ஆளை கொண்டுருன்னு சொல்றாங்க அப்போ மனித குலம் விஞ்ஞானத்தை நம்பி அழிவு நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு இது காலகாலமா ஒவ்வொரு நூறு வருடத்துக்கு ஒரு தடவை இதே மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இது இது வந்து அறிவு மனிதன் அறிவை கொண்டு தன் முன்னேற்ற மனித குலம் முன்னேற்றத்துக்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற விஞ்ஞானம் இதில் விஞ்ஞானிகளே தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இறைவனை பற்றி தான் அதிகமாக பேசுகிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி காலங்களில் ஐன்ஸ்டீன் போன்றவர் இல்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய கடை காலங்களில் கூட விஞ்ஞானம் இன்னும் பல வருடங்கள் கழித்து தான் இறைவனுடைய அளவுகோள்களை நிர்ணயிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இறைவனை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு வார்த்தைகள் சொல்ல இறைவனுடைய அளவுகோலை வேணால் பல வருஷம் கழித்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அந்த அடிப்படையில் நம்ம இப்ப விஞ்ஞானத்துக்கு நம்மளுடைய பாதை விஞ்ஞான பாதை அல்ல அதுக்காக விஞ்ஞானத்துக்கு எதிர்ப்பும் அல்ல நம்ம விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சமயத்துக்கு சமயத்துக்கு எதெல்லாம் நமக்கு பயன்படுமோ பயன்படும் நிலையில் இருக்கிற அனைத்து விஞ்ஞானத்தையும் நம்ம முழுக்க பயன்படுத்திக்க போறோம் இதுல கொஞ்சம் கூட
இப்ப மெஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில என்ன சரியான பாதை இருக்குதா இப்ப கேள்வி வரும் இப்போ இசைவாசி நம்ம இசைவாசி ஐயா கேட்ட மாதிரி ஜான் சந்திர கேட்டாங்க பயிற்சியா மருந்தா இறை நம்பிக்கையா இப்ப இந்த மருந்துங்கிற அடிப்படையில தான் மருத்துவம் வருது இப்போ ஆங்கில மருத்துவம் மட்டுமல்ல நம்ம மொத்தமாகவே மருத்துவம் அறிவுங்கிறது மருத்துவ அறிவுன்னு எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த மருத்துவ அறிவு தான் வந்து விழிப்புதுங்க நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ மற்ற மருந்துகளுக்கு தெரியல வாழ்க்கை முறை மருந்துகள்ங்கிறதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை முறையில் மருந்துகளே கிடையாது ஏன்னா உணவே வந்து மருந்துகளாக இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம பாரம்பரியத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு முக்கியமாக தமிழ்நாடு நம்ம இருக்கிற நாடு தமிழ்நாடு இங்கே பழைய காலத்தில் பாட்டிமார்கள் எல்லாம் கேட்டால் பாட்டி வைத்தியம் சொல்கிறாங்க அதாவது வயோதிகமாக இருக்கிறவங்களுடைய வைத்தியம் இப்போ இப்போ யாரெல்லாம் பாட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட போய் கேட்டோம்னா பாட்டி வைத்தியம் அது இப்போ அந்த பாட்டிகள் எல்லாமே ரெண்டு வயசு நாலு வயசு பத்து வயசுன்னு ஆனவங்க தான் இப்போ அந்த வயசுலையெல்லாம் பெற்ற அனுபவத்தை அனுபவத்தினுடைய அதிகபட்சமான அனுபவம் பாட்டி கிட்ட கிடைக்குங்கிறதுனால பாட்டி வைத்தியம் சொன்னாங்க வைத்தியம் யார் அதிகபட்சமான அனுபவத்தை கையில் வச்சுருப்பாங்களோ பாட்டி கிட்ட வச்சுருப்பாங்க அதனால அது பேர் பாட்டி வைத்தியம் இப்போ இந்த பாட்டி வைத்தியத்தின் மூலமாக அதாவது நோயே வராமலும் நோயே வராம தடுத்து உணவா உணவை மட்டும் எடுத்துட்டு நோயே இல்லாம வாழ்ற வாழ்க்கை முறை தான் நம்ம மனித குலத்துக்கு உண்டானது மெஞ்ஞான வழியில உணவுகளே எந்த நோயும் வராமலும் உடலை ரொம்ப ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கான உணவு முறை இருந்தது தான் நம்முடைய பாரம்பரியம் இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு கூட போக தேவையில்லை இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருந்த பாரம்பரியம் இந்தியாலேயே எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவில் இருந்த உணவு முறைகள் அது முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் தென் தென்னாட்டில் இருந்தது இந்த நாலு மாநிலத்திலையும் உணவு மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உணவுகள் இதை மட்டுமே நம்ம முறையாக அறிஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த விதமான நோயும் வராமல் வாழதான் முதல்ல கண்டிருந்தாங்க இதில் வந்து விஞ்ஞானமும் இல்லை மெஞ்ஞானமும் இல்லை சாதாரண வாழ்க்கை முறை எல்லா மனிதர்களும் குழந்தையிலிருந்து மரணத்து வரைக்கும் இந்தந்த மருந்துகளை இந்தந்த உணவுகளை சாப்பிட்டே வந்தால் நிச்சயமாக எந்த விதமான நோயும் கிடையாது நம்ம உடம்புலேருந்து கழிவு நீங்கிக்கும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுலேருந்து சத்து பெருகிக்கும் ஆரோக்கியம் நிலவும் மரணது வரைக்கும் நோய் இல்லைங்கிற ஒரு உணவு முறை பழக்கத்தை வச்சிருந்தாங்க இப்போ நம்ம அதை கைவிட்டோம் இப்போ கைவிட்டதுனால நமக்கு இந்த மூன்று விஷயங்க தேவைப்பட்டது மருந்து பயிற்சி கடவுள் நம்பிக்கை இப்போ இது வந்து சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து வாழ்க்கை விட்டதுனால தான் இந்த பிரச்சனைக்கே வர்றோம் சாதாரண வாழ்க்கையை விட்டுட்டு விஞ்ஞானத்துக்கு வந்தோம் ஒன்று விஞ்ஞானம் இப்போ ஃபெயிலியர் ஆகி நிற்கிது இன்னும் இது வரைக்கும் ஃபெயிலியரத்தை ஆயிருக்கு இனிமேலும் எதிர்காலம் பூரா ஃபெயிலியரத்தை ஆகும் அது சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அதன் மூலமாக மனித குலம் நலம் பெறணும் சுகம் பெறணுங்கிற விருப்பம் அவங்களுக்கு இருக்குது நமக்கும் இருக்குது நம்மளும் பிரார்த்திக்கிறோம் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இப்போ விஞ்ஞானம் ஃபெயிலியருங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் நாம் அதுக்கு எதிர்ப்பு இல்லை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டோம் சாதாரண மனிதன் இப்படி உணவு மட்டும் முறையான உணவு மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்திருந்தான்னா நிச்சயமாக நோய் இல்லாத வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கும் இப்போ அது தவறுனதுனால என்ன சாதாரண விறகெடுப்பு கிடையாது கிணத்து நீரை பயன்படுத்துவது கிடையாது கீரை வகைகள் அதிகமாக பயன்படுத்துவது கிடையாது சுவாசம் நல்ல காற்றை சுவாசிக்கிறது இல்லை மனம் விட்டு பேசுறது இல்லை மண்ணில் விளையாடுறது இல்லை இப்படி இயற்கையான வாழ்க்கை முறைகள் இயற்கையான மூலிகைகளோடவோ அல்லது நல்ல உணவு வகைகளோடவோ பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாததுனாலையும் புதுமையான ஒரு ஆங்கில மோகத்தினால புதுமையான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கிறதுனாலையும் பல நோய்கள் காலாயிட்டு இப்போ சாதாரண உணவு முறையில் இருந்து மாறுபட்டு இப்போ இந்த இடத்துல தான் ஆன்மீகம் நமக்கு வருது இப்போ இறைவன் மனிதனை படைத்த நிலையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா எந்த நோயுமே கிடையாது இப்போ நமக்கு விஞ்ஞான அதாவது அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் இறைவன் படைச்சதுலேருந்து மிருகங்கள் அல்லாத நிலையில் நம்ம கொஞ்சம் அறிவை கொண்டு நம்ம வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றணும் இப்போ மாற்றின அடிப்படையில் பல விஷயங்களை மாற்றிட்டோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம சாதாரணமாக மண்ணில் உட்காரணும் ஆடை இல்லாமல் மண்ணில் உட்காரணும் மிருகங்கள் எப்படி ஆடை இல்லாமல் மண்ணில் படுத்தணும் அதுதான் இறைவன் மிருகங்களுக்கு படைச்சது மனிதனுக்கும் அதே தான் படைக்கப்பட்டது ஆடை இல்லாமல் மண்ணில் எந்த மண்ணானாலும் படுக்கணும் நம்ம என்ன விஞ்ஞானங்கிற அடிப்படையில் ஆடைகளை பயன்படுத்தணும் மண்ணில் படுக்கிறது விட்டுட்டோம் இப்போ இது என்ன நீங்கள் ஆடை இல்லாமல் மண்ணில் படுக்கும்போது இப்போ மண்ணுக்கும் உங்களுடைய உடம்புக்கும் ஒரு சில தொடர்புகள் ஏற்பட்டு உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்கிறத விட ஆரோக்கியம் பெருகு இப்போ ரெண்டு விஷயமா நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது ஒரு வார்த்தை ஆரோக்கியம்னு ஒரு வார்த்தை இப்போ நீங்கள் வெறும் உடம்பு மண்ணில் பட்டுதுன்னா நம்ம ஆரோக்கியம் பெருகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம நோய்க்கே போக வேண்டியது நம்ம ஆரோக்கியம் பெருகி அது போலவே
இப்ப தண்ணி இருக்கு நீர் இருக்குன்னா அப்படியே ஐ அள்ளி கையில் குடிக்கணும் நம்ம தாகமா இருக்குது ஓடிட்டு இருக்கிற தண்ணி அப்படியே மோண்டு கையில் அள்ளி குடிக்கணும் இப்ப அள்ளி குடிக்கும் போது அதுல இருக்கிற சுகமும் ஆரோக்கியமும் வேறு ஆனா அதையே வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து குடிக்கும் போது அதனுடைய தன்மை வேறு நேரடியா அதுல மறைமுகமா வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் உருவாய் நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற தண்ணியும் நீங்களும் மட்டும் தொடர்பு வரும் போது ஒரு தூய்மை இருக்குது ஓடிட்டு இருக்கிற தண்ணியில எந்த விதம் எல்லாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இயல்பாவே அது தூய்மைப்படுத்தி நீரினுடைய தன்மை அது தன்னிலையில தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திக்கிற தன்மை தண்ணியில் இருக்கு அப்படி தூய்மையாயிட்டு தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திட்டு ஓடிட்டு இருக்கிற தண்ணியோட நீங்க நேரடி தொடர்பு கையை வச்சு எடுத்து குடிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த தூய்மை ஏற்படும் இடையில ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை நீங்க எடுக்கும்போது சும்மா வச்சிருக்கோம் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற கிருமிகளும் அந்த தூய்மைக்கு எடுக்கிற மாதிரி அமையும் இப்படி எல்லாமே தான் நம்ம வசதிகளுக்காக பண்ணிட்ட விஷயங்கள் பூராமே நமக்கு நோய்களை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு சரி இப்போ அது பயன்படுத்த முடியாம இருக்கு முடியாது விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடிச்ச பயன்பாடுகளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் உணவுப் பொருளை வேதியியல் பொருள் எல்லாம் கலக்கிறோம் கெட்டு போகாம இருக்கிற கொண்ணு வளர்ச்சி கொடுக்கற கொண்ணு பூச்சிகள் அரிக்காம இருக்கிற கொண்ணுட்டு நிறைய மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறோம் உணவு வகையில் விஞ்ஞானத்தினுடைய பகுதியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதனால கண்டிப்பாக நோய் வரும் தன்மை நமக்கு ஏற்பட்டு இப்போ சாதாரண உணவு முறையை நோயே வராத ஆரோக்கியமான உணவு முறையை விட்டுட்டு நம்ம அறகுறையான விஞ்ஞான அமைப்புகளை எல்லாம் பயன்படுத்திட்டதுனால நமக்கு நோய் வரும் தன்மை கட்டாயம் இருக்கு இதுல மாற்றமே கிடையாது இப்போ இந்த நோய்க்கு விஞ்ஞானம் முடிவான முடிவு கொடுக்கல கொடுக்காதனாலதான் உலகம் பூரா கொரோனாங்கிறது கொண்டு ஊரடங்கு இருக்குது இப்ப அது ஃபெயிலியர் அதையும் விட்டுட்டோம் இப்ப நமக்கு இந்த கொரோனாவும் இருக்கு மற்ற நோய்களும் இருக்குது காரணம் நம்ம இறைவன் படைத்த நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு பார்சியலா விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த நிலை நிலவுது இதுல சந்தேகம் இப்பதான் இந்த கேள்வி வருது இப்ப இந்த மாதிரி நோயோடு இருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு மருந்துகளா பயிற்சிகளா இறை நம்பிக்கையா இந்த கேள்வி இப்பதான் நமக்கு வந்து சேரும் ஏன்னா அடிப்படையில இதுக்கு முன்னால் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி கலந்து கிடக்கு இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் பயிற்சி செய்யறதா மருந்துகளை சேர்த்திக்கிறதா அல்லது இறை நம்பிக்கையை மட்டும் கொண்டதா இதுல நம்ம நம்ம சபை பொறுத்தளவில் எல்லா வகையுமே உலகத்துல மனிதர்களுக்கு ஏற்று செய்து கொண்டிருக்க அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ற தன்மையில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளுடைய பக்குவம் நீங்க பேசிக்கலே அதை பார்த்துக்கணும் உலகத்துல குரான் இருக்கா சரி ஏத்துக்கிறோம் பைபிள் இருக்கா ஏத்துக்கிறோம் புத்த மதம் இருக்கா ஏத்துக்கிறோம் ஞான வேதங்கள் இருக்குதா ஏத்துக்கிறோம் யோகம் இருக்குதா ஏத்துக்கிறோம் ஒரு மனிதன் தவறு பண்றானா ஏத்துக்கிறோம் அவன் தவறு இருந்து திருந்துறானா ஏத்துக்கிறோம் திருந்தாமையே போயிட்டானா ஏத்துக்கிறோம் அப்படி அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ற மனோபாவத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ற மனோபாவத்தில் இருக்கிற நம்ம மருந்துகளையோ அது எந்த மருந்தாலும் சரி மருந்துகளையோ பயிற்சிகளையோ இல்ல இறை நம்பிக்கையோ ஏற்றுக்காம இருக்குமானா அதுகள் அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்றோம் இப்ப நம்ம அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் நம்ம பெற வேண்டிய உன்னத நிலை என்ன ஒரு நோக்கம் இப்ப நமக்கு இப்ப ஒரு தீர்வு வேணும் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறோம்னா அப்ப அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை அப்ப இது இந்த மூன்றையும் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணுங்கிற நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இந்த மூன்றுல இந்த மூன்று விஷயம் மருந்து இப்ப மருந்துன்னு எடுத்துட்டா ஆங்கில மருந்து இருக்கு யுனானியில மருந்து இருக்கு ஹோமியோபதியில மருந்து இருக்கு சித்த மருத்துவத்துல மருந்து இருக்கு ஆயுர்வேதால மருந்து இருக்கு இப்படி இன்னும் பல வகையான மருத்துவ முறைகள் இருக்கு மலர் மருத்துவம் வச்சிருக்காங்க இசை மருத்துவம் வச்சிருக்காங்க அக்குபஞ்சர் அக்கு பிரஷர் தொடு சிகிச்சைங்கிற மாதிரியும் இன்னும் வர்மக்கலை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மருத்துவங்களும் மருந்துகளும் இருக்கு இப்ப நம்ம இத்தனை எந்த மருத்துவத்தை போறது எந்த மருந்து எடுத்துக்கன்னு குழப்பம் எடுத்த உடனே குழப்பம் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிறந்த ஒரு மருத்துவனா இருக்கும்போது அந்த மருத்துவன் ஒரு நோயாளிக்கு இருக்கிற நோய் என்னன்னு ஆலோசனை செய்து அந்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து கொடுக்கற நிலையில் இருந்தா நிச்சயமா எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம மருந்து எடுத்துக்க கூடாதுன்னு கிடையாது மருந்து எடுத்துக்கலாம் பயிற்சி இப்ப பயிற்சி செய்யறது வந்து எல்லா காலங்களையும் எல்லா வயதினருக்கும் அது பயன்படுமான்னு பார்த்தா சிரமமா தான் ஒரு நல்ல நிலை பாருங்க இப்ப ஒரு இருபது வயசுல ஒரு வாலிபன் இருக்கான் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சி கொடுக்கப்படுது அந்த வாலிபன் ஈஸியா பயிற்சி செஞ்சிடலாம் ஒரு நாற்பது வயசுல இருக்கிறான் அவன் கொஞ்சம் சிரமத்தோட அந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிறான் அறுபது வயசு அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தா எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து உலக மனிதர்கள் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் பொருத்தமானது ஒன்றா இருக்கணும்னு சட்டம் பேசு இப்ப கேள்வியா தான் மருந்தா பயிற்சியா நம்பிக்கையா இறை நம்பிக்கையா இப்ப இந்த மூன்று அடிப்படையில மருந்துகள் ஏராளமா இருந்த போதிலும்
மொத்தத்தில் நம்ம நலம் பெறணும் பயிற்சி எந்த பயிற்சி யார் கற்றுக் கொடுத்தாலும் தாராளமாக செய்யலாம் இப்போ யோகா ஆசனங்கள் இருக்குது உடற்பயிற்சி எளிய முறை உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது சாதாரண நடைப்பயிற்சி ஓட்டப்பயிற்சி இப்போ நம்ம சபையில் சொல்லியிருக்க எட்டு நடைப்பயிற்சி எல்லா பயிற்சிகளுமே உடல் சார்ந்த பயிற்சிகள் நோய் நீங்கிறதுக்கு எதை வேணாலும் செய்யலாம் கண்டிப்பாக இந்த பயிற்சிகளின் மூலமாக நம்ம சுவாச ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் நம்ம ஜீவ ஓட்டம் சீராகும் நிச்சயமாக செய்யலாம் அப்போ மருத்துவத்தையும் பயன்படுத்தலாம் பயிற்சியும் பயன்படுத்தலாம் இப்போது இந்த மருத்துவத்தையும் பயிற்சிகளையும் கொண்டு அடுத்து எதிர்நோக்கக்கூடிய நோய்களை வெல்லுறதும் வரக்கூடிய மரணத்தை வெல்ல முடியுமா இப்போ கேள்வி இப்போ நம்ம மரணத்தை வெல்றதுக்கு மருந்தோ பயிற்சியாக மருந்து மரணத்தை கொடுக்கறதுக்கு வேணும் மருந்து இருக்கு மரணத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு மருந்து கிடையாது மரணத்தை கொடுக்கறதுக்கு மருந்து ஏராளமா இருக்கு நம்ம கிட்ட கூட நிறைய இருக்கு அதனால கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் சாகடிக்கலாம் அப்ப மரணத்தை வெல்றதுக்கு மருந்து இருக்கு தான் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல மரணத்தை வெல்றதுக்கு உண்டான பயிற்சி பயிற்சி எந்த பயிற்சி செய்யணும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பயிற்சி சொல்லப்படும் இப்ப மரணத்துக்கு உண்டான பயிற்சி எதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ மருந்து என்பது மரணத்துக்கு உண்டான மருந்து எதுன்னு பார்க்கணும் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய மருந்து மரணத்தை வெல்லக்கூடிய பயிற்சி மரணத்துக்கு உண்டான நம்பிக்கை மரணத்தை வெல்லக்கூடிய நம்பிக்கை நமக்கு தேவை இது நம்ம சபையினுடைய வாழ்க்கை முறை சபையின் உறுப்பினர்களுக்கு உண்டான மனித குலத்துக்கு உண்டான வாழ்க்கை முறைக்கு உண்டான ஒரு ஏற்பாடு இது மெஞ்ஞானத்தை கொண்டு அமைக்கப்பட்டது இதில் எந்த சம சந்தேகம் கிடையாது இதில் வேதத்தை கொண்டு மருத்துவ சாஸ்திரங்களை கொண்டு முன்னோர்களுடைய வழிகாட்டுதலை கொண்டு அமைக்கப்பட்டது இப்போ பயிற்சி இப்போ இந்த பயிற்சின்னு பார்க்குற போது இப்போ மரணம் என்பது உயிர் சம்பந்தப்பட்டது இப்போ இந்த உயிர் சம்பந்தப்பட்டது முதல்ல உயிர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது உயிர்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் அந்த உயிர் இயங்கும் தன்மை என்ன அந்த உயிரை இயக்கும் தன்மை என்ன உயிராற்றலை பெருக்கும் தன்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் மருந்துகளோ பயிற்சிகளோ நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ முதல்ல முக்கியமானது உயிராற்றலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் எதுவாக இருந்தாலும் செய்யலாம் உயிராற்றலை பெருக்கக்கூடிய மருந்துகள் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போ இதில் இதில் வந்து இறை நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இப்போ என்ன தான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் பயிற்சி செய்தாலும் மருந்தே ஜீரணமாகாத நிலை ஒன்று ஏற்படும் பயிற்சியை செய்ய முடியாத நிலையும் ஏற்படும் பாருங்கள் சாதாரணமாக பயிற்சி செய்ய முடியாத நிலையும் மருந்துகள் ஜீரணமாக உடல் அளவில் மருந்து ஜீரணமாகாத நிலை கண்டிப்பாக ஏற்படும் அப்போ இறை நம்பிக்கை ஒன்று தான் நமக்கு ஒரு வழியா இருக்கு இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை ஒன்றை கொண்டு தான் மருந்துகளை காட்டிலும் பயிற்சிகளை காட்டிலும் இறை நம்பிக்கைங்கிற நம்ம மனதில் கொள்றத கொண்டு தான் நம்பிக்கை ஒளியை கொண்டு தான் நம்ம இந்த ஜீவனை கடத்தணும் அப்போ எந்த அளவுக்கு இறை நம்பிக்கை வைக்கணும் இப்போ நமக்கு அது கேள்வி இப்போ நம்ம வேதம் புராணம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் வேதங்கள் அடிப்படையில் சத்தியத்தை நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ நேர்வழின்னு நம்ம பயணிச்சுக்கிறது நேர்வழி நேர்வழிங்கிறது என்ன இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் இறைவன் நம்ம உயிருக்கு நம்மில் ஒவ்வொருவருடைய உயிருக்கு சமீபமாக இருக்கிறான்ங்கிறது தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இறைவன் உயிருக்கு சமீபமாக இருக்கிறான் யார் பிரார்த்தனை செய்தாலும் மனதளவில் யார் பிரார்த்தனை செய்தாலும் அந்த பிரார்த்தனைக்கு இறைவன் விடை கொடுப்பான் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொள்றது இறைவன் உயிருக்கு சமீபமாக இருக்கிறான் பிரார்த்தனை செய்வோரின் பிரார்த்தனைக்கு பிரார்த்தித்தால் விடை கொடுப்பான் இறைவனையவே கேட்கணும் இறைவனையவே நம்பணும் அவர்கள் நேர்வழி அடைவார்கள் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வசனத்தின் அடிப்படையில் இறைவன் உயிருக்கு சமீபமாக இருக்கிறான் பிரார்த்தனை செய்வோரின் பிரார்த்தனைக்கு பிரார்த்தித்தால் விடை கொடுக்கிறான் இறைவனையவே நம்பணும் இறைவனை தான் கேட்கணும் அப்ப நம்ம நேர்வழி அடையும் இது நேர்வழி இப்ப இந்த நேர்வழியில நம்ம இருக்கணும் இது ஆன்மீகங்கிற அடிப்படையில் மெய் மெய்ஞான வழியில் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் இப்போ விஞ்ஞானத்தில் போய் பயணம் செஞ்சு ஊரடங்கு உத்தரவுகளை மாட்டி குரானா கொரோனாவுக்கு மருந்தே இல்லாமல் பயந்து போய் உலகம் அலறிட்டு இருக்கிற நிலையில் இது அலராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா மனித குலம் அனைத்தும் பின்பற்ற வேண்டிய வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் அனுபவத்தால் கொண்ட நிலை என்ன இறைவனை நம்பிக்கை கொள்கிறோம் இப்போ நம்ம மனிதன் ப படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் பிரதிநிதியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான் இப்போ இவன் கொள்ள வேண்டியது படைத்த இறைவனை நம்பிக்கை கொள்வது இறை நம்பிக்கை ஏன் இறை நம்பனோ அவன் உயிருக்கு சமயமாக இருக்கான் உயிருக்கு சமயமாக இருக்கிற இறைவனோ அனைத்தையும் படைத்த ஆற்றல் பெற்றவன் எதுவும் செய்ய தகுதி பெற்றவன் கண்ணுக்கு தெரியல எதுவும் செய்ய தகுதி பெற்றவன் மிகுந்த ஆற்றல் படைத்தவன் சர்வ வல்லமை உடையவன் பிரார்த்தனை செய்த பிரார்த்தனைக்கு விட கொடுக்கிறவன் 
பாருங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல மண் உலகத்துல யாராக இருந்தாலும் எங்கிருந்து என்ன கேட்டாலும் அவனுக்கு அங்கிருந்து அவன் கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய மிகுந்த கருணையான நம்ம இறைவனை புரிஞ்சுக்கணும் இது இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல இறை இதெல்லாம் நடக்குமா இது கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு இது இல்லை இறைவனை கேள்வி கேட்டுட்டு நம்பிக்கை இல்லைங்கிறவங்களுக்கு இறைவன் இல்லை அது தீர்க்கணும் சொல்லிடல அப்ப நம்ம மனித வாழ்க்கையில தொடக்கத்திலேயே நம்ம மனசு முழுக்க இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளணும் இறை நம்பிக்கை கொள்ளணும் இப்ப இந்த இறை நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு கொள்ளணும் அப்படின்னா இறைவனுடைய ஆற்றல் இப்ப நம்ம நேர்வழியில கடைப்பிடிச்சு போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க இந்த ஒளி ஒளி நான் ஒளி வடிவில கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க கூட முதல்ல இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளணும் இப்ப கொரோனா மட்டுமல்ல இன்னும் எதிர்காலத்துல நிறைய கிருமிகள் வரும் இப்ப இது எப்படி விஞ்ஞான ரீதியா கொரோனாவை மாறிச்சுங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்ப எப்படி கொரோனாவை மாறிச்சு அப்படின்னா இந்த விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில இறைவன் மனிதன் வந்து தனக்கு கொடுத்த அறிவு கொண்டு அறிவால முன்னேற்ற பாதையில் அமைச்சுக்கிறதுக்கான மருந்துகளையும் அது இதையும் கண்டுபிடிச்சான் சுகத்துக்கு உண்டான விஷயங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜலதோஷம் மனிதனுக்கு சாதாரணமா எல்லா வகையிலுமே உள்ள உள்ள நிறைய உடல் நிறைய உள்வாங்கிட்டு இருக்கு இப்ப மூக்கின் வழியா காற்று உள்வாங்குது கண்ணின் வழியா காட்சிகள் உள்வாங்குது காது வழியா சப்தத்துகளை உள்வாங்குது உடலினுடைய மயிர்கால்களுடைய நிறைய உஷ்ணத்தையும் காற்றோட்டத்தை எல்லாமே உள்வாங்கிட்டு இருக்கு உணர்வுகள் ரீதியா உள்வாங்குது வாய் வழியா நீர் ஆகாரங்கள் உள்வாங்க இப்படி நிறைய உடல்ல இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுமே பிரபஞ்சத்துல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் உள்வாங்கிட்டு இருக்கு நம்ம போய் வெளியில வெயில நிக்கிறோம் இப்ப களத்துல போய் வெயில நிக்கிறோம் அப்படின்னா சூரியனுடைய கதிர்கள் நம்ம உடம்பு பூரா படுது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கதிர்கள் படுதோ அந்தந்த இடத்துல வழியா தோல் வழியா அந்த வெப்ப சக்தியானது உள் வாங்கும் இப்ப வாங்கும் இல்ல கல்ல போட்டோம்னா கல்லு சூடேறிது ஒரு துணியை போட்டு வந்தோம்னா துணி சூடேறிது அதே போல நம்ம உடம்ப நிர்வாணமா போய் நின்னம்னா உடம்பு பூரா அந்த சூரிய சக்தியை உள்வாங்கும் இப்ப அந்த உள்வாங்கப்பட்டது தேவையான சக்திகளை உள் உள்ள வச்சுட்டு வேண்டாங்கிற சக்தி வெளியே தள்ளணும் இது இயற்கை இது ஒரு மெஷின் இந்த மெஷின்ல வந்து உள்ள சக்தி இயங்கறக்கான சக்தி உள்ள போகணும் இயங்கி முடிச்ச உடனே உள் போன சக்தி எல்லாம் வெளியே போயிடணும் என்ன எந்த மாதிரினா இப்ப வண்டியில பெட்ரோல் போடுறோம் ஒரு வாகனத்துல பெட்ரோல் போடுறோம் அது காத்தெல்லாம் எடுத்து காத்தையும் பெட்ரோல் வந்து ஆவி ஆகி ரெண்டும் கலந்து நம்ம வண்டியை நகத்தை நகத்தை பயன்படுது ஒரு லிட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் போகுது இப்ப இந்த அறுபது கிலோமீட்டர் போகும்போது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் தீர்ந்து போகுது இந்த பெட்ரோல் தீர்ந்து போகுதுன்னா எப்படி தீருது கார்பரேட்டர்ல போய் ஒரு அளவு கணக்கா அந்த என்ஜினுக்கு அது கொடுக்குது பெட்ரோலை கொடுக்குது அங்க காத்தும் கலங்குது ரெண்டும் சேர்ந்து எரிபொருளா மாறி எரிஞ்சு அங்க ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குது கிருஷ்ண மேலும் கீழும் தள்ளி அந்த மேலும் கீழும் தள்ளுற சக்தியை வச்சு சக்கரத்தை உருட்டி போய் சேருது அப்ப என்ன ஆகுது அறுபது கிலோமீட்டர் தாண்டி பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ஆனது காற்றோட கலந்து எரிபொருளா மாறி எரிஞ்சு புகையா வெளியே வந்துடும் இந்த நடக்குது இது சுத்தமா நடந்துட்டு இருக்கிற வேலை இதுதான் அதே போல இந்த உடம்பு எங்கணும்னா இந்த உடம்புக்கு பல வகையான சக்திகள் உள்ள கிரகிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப கண்ணின் வழியா கா உடலும் பூரா வழியா உள்ள கிரகிக்குது கண் வழியா காது வழியா மூக்கு வழியா நாக்கு வழியா எல்லா தொழியா உள்ள கிரகிக்குது இப்ப கிரகிக்கிறதன் மூலமா உள்ள இருக்கிற ஜீவன் உயிர் வாழுது அந்த உயிர் வாழ்ந்த பிறகு எரிபொருளானதெல்லாம் எரிச்சு முடிக்கப்பட்டுனே கழிவுகளை வெளியே போயிடும் இப்ப கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாம் கழிவுகளை போகுது எதுலையெல்லாம் உள்வாங்கிச்சோ அதது வழியா உள் வெளியே தள்ளும் அதது வெவ்வேறு வழியா தள்ளுது வெளியேற்றக்கு உண்டான பாதைகள் இருக்குது இப்ப கண் வழியா நம்ம நிறைய உள்ள போகுது ஏதாவது தூசி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க தூங்கி எழுந்து பாருங்க கண்ணுடைய ஓரத்துல அந்த தூசி வந்து படிஞ்சிடும் அது பேலின்னு சொல்லுவாங்க கண் கண் பேலின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கண் வழியா போறது கூட காலையில தூங்கி எழுந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டுரும் அதே மாதிரி உடம்புடைய மைக்கால் வழியா உள்ள போற சக்தியானது நம்ம ஏதாவது வேலை செய்யும் போதோ நடக்கும் போதோ வேர்த்து வேர்வை போலமா எல்லாம் வெளியே வந்துடும் இப்ப தண்ணி குடிக்கிறோம் அது சிறுநீரா வெளியே வருது இது வேர்வை போலமா வெளியே வருது உண்ணக்கூடிய உணவு மலமா வெளியே வருது கேட்கக்கூடிய சப்தம் அது ஒரு வகையா காது வழியா கேட்கக்கூடிய சப்தம் அந்த சப்தத்தின் காரணமா உள்ள ஏற்படக்கூடிய அதிர்வின் காரணமா அந்த உள்ள இருக்கிற கழிவுகள் காது வழியாவே வெளியே வருது பாத்தீங்கன்னா கருப்பா காது சுத்தம் பண்ண வேண்டியது இப்படி தொடர்ந்து கழிவுகள் நம்ம உடல் இயக்கத்திற்காக ஜீவ இயக்கத்திற்காக உள்ள சக்திகளை கிரகிச்சு அதை எரிச்சுட்டு மீண்டும் சக்திகள் எல்லாம் கழிவுகளா வெளியேறது சக்தி நடந்து கொண்டே இருக்கு இது இயற்கை இது ஒரு அறிவு இதுவும் ஒரு அறிவு தான் இப்போ இந்த மாதிரி வெளியேறிட்டு இருக்கிற பட்சத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் வெளியேறாது சு
காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிற சக்திகளை கிரகிக்கக்கூடிய கருவிகள் உள்கருவிகள் எல்லாம் முழுமையா இயங்காதுன்னு காரணமா முழுமையா எடுக்கிறதும் இல்லை சக்தியை வெளியிருந்து முழுமையா கிரகிக்கிறதும் இல்லை எரிஞ்சு போனது முழுமையா வெளியே தள்ளுறதும் இல்லை நீங்க நல்லா கொஞ்சம் நேரத்துல சீரியஸா கவனமா பாத்துக்கணும் முழுமையா எடுக்கக்கூடிய வெளியிருந்து எடுக்கக்கூடிய சக்தியை முழுமையா எடுக்கிறது இல்லை நம்ம கருவிகளினுடைய குளர் குளர்படி முழுமையா எடுக்கிறதும் இல்லை கழிவுகளை முழுமையா தள்ளுறதும் இல்லை இதுக்கு இறைவனுடைய கருணை இப்ப வந்து நமக்குள்ள கழிவுகள் தங்கிடும் இறைவனுடைய மிகப்பெரிய கருணை முதல் இந்த ஜலதோஷம்னு பிடிக்குது பாருங்க நமக்கு ஓயாம நடந்து கொண்டிருக்கிற வேலை ஓயாம சக்தியை கிரகிச்சுட்டு இருக்கிறது முக்கியமானது காற்று சுவாசம் நீங்க மற்றதெல்லாம் இல்லை கண்ணில் பார்க்க வேண்டியதில் கண்ணை மூடிக்கலாம் காதை மூடிக்கலாம் உடம்பையவே ஏதாவது வச்சு மூடிக்கலாம் எந்த சக்தியுமே இல்லாமல் இருந்தாலும் சுவாச சக்தி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா முதன்மையான சக்தி சுவாச சக்தி இப்போ இந்த சுவாச சக்தி சுவாசமும் சுவாசம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற சுவாச குழாயும் சுவாசம் நடத்திட்டு இருக்கிற நுரையீரலும் இந்த கருவிகள் அனைத்துமே திறம்பட இயங்கணும் இயங்காமல் இருக்கிறதுனால தான் உள்ள எல்லாம் ஒட்டிக்குது இப்போ அதைய வெளித்தல்றதுக்கு முதல்ல இந்த சுவாச கருவிகள் தான் கழிவுகளை வெளியே நீக்குது அப்ப என்ன நடக்குது உள்ள இருக்கிற கழிவு வெளியேறதுக்கு இறைவனுடைய கருணையால இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒன்னே ஒண்ணு ஜலதோஷம் பிடிக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஜலதோஷம் பிடிக்குது இப்போ விஞ்ஞானம் என்ன சொல்றது ஜலதோஷம் பிடிச்ச உடனே அது இல்லாம வாழணும் மனிதனுடைய அறிவு அது இல்லாம வாழணும்னு அதை தடுக்க விரும்புறான் அதா பாருங்க ஜலதோஷம் பிடிக்குது அதை அது அதுவே இல்ல அந்த துன்பம் இல்லாம வாழணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறான் நல்லதுதான் மனித குலத்துக்கு நன்மையான விஷயம் தான் ஆனா இறைவன் கொடுத்துருக்கிற நன்மையான விஷயத்துக்கு புரிந்து கொள்ளாதன் காரணமா இவன் தனக்குத்தானே நன்மை செய்யறத நினைச்சு தேவை பண்ணிக்கிறான் சோ இப்ப ஜலதோஷத்தை அடைக்கிற மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் இப்ப ஜலதோஷங்கிறது என்ன இப்ப நமக்கு மூச்சு மூக்கு மூச்சு குழல் நுரையீரல் இந்த ப பகுதிகளை கொண்டு உள்ள இருக்கிற கழிவுகளை உஷ்ணத்தின் காரணமா ஜலதோஷங்கிறது உஷ்ண நோய் உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தின் காரணமா கழிவுகளை எல்லாம் நீர் மாதிரி மாற்றி சுவாசத்தோட காற்றோட சேர்த்து நீர் மாதிரி வெளியே தள்ளும் ஜலதோஷம் மூக்கு இப்ப இவன் என்ன செய்யறான் குளிர்ச்சி ஏற்படுத்துறான் மருந்துகளை கொடுத்து உடம்புல இந்த உஷ்ணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தி வெளியே வரக்கூடிய ஜலதோஷம் மூலம் வெளியே வர கழிவுகளை எல்லாம் உரைய செய்து உள்ளயே தங்க வைக்கிறான் முதல் வேலை விஞ்ஞானம் இதுக்கு பேர் விஞ்ஞானம் மருந்து கொடுத்த உடனே எல்லாம் உறைஞ்சு நின்றுது பாமர மக்கள் பிரஜை நம்ம போல பாமர மக்கள் விஞ்ஞானத்தை நம்புறவங்க பரவாயில்ல அந்த உள்ள இருக்கிற உஷ்ணமும் குறைஞ்சிருச்சு இந்த மூக்கு மூக்கோட்டம் நின்றுடுது சளி நல்லா ஆயிடுது இந்த நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மையில் நடந்தது என்ன உள்ள உஷ்ணத்தை குறைச்சாச்சு அந்த கழிவு நீங்கிட்டு இருக்கிற திரவ வடிவில் இருக்கிறது உறைஞ்சிருது மூச்சு குழல்ல நிறைவேறு எல்லாம் பூரா உறைஞ்சு நின்றுது நம்ம நினைப்பு வந்து ஜலதோஷம் குணமாயிடுதுன்னு ஆனா நடந்த விஷயமோ உள்ள கழிவுகள் தங்கியாச்சு இப்போ இது தங்கின தங்கின ஒரு விஷயம் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போறோம் இறைவனுடைய அடுத்த நிலை என்னன்னா இதை வந்து மீண்டும் அதிக உஷ்ணம் ஏற்படுத்தி உஷ்ணம் ஏற்படுத்தி அங்கேயே ஆவியா மாத்தணும்ட்டு எப்போ மூச்சுல நீரோட்டம் வருது அதை உரைய வச்சாச்சு இறைவன் மிகுந்த கருணையாளன் என படைச்சிருக்கிறோம் நமக்கு நாமே அநியாயம் பண்ணிட்டா கூட நம்மளை அது காக்கிறான் எப்படி இப்போ ஒரு குழந்தை பிறகு கணவன் மனைவி கல்யாணம் பண்றாங்க குழந்தை பிறகுது குழந்தைக்கு அறிவு இல்லை அது அவ்வளவு தூரம் புத்தி கூர்மையோ அறிவோ ஆபத்து எது நல்லது எது தெரியுது ஒன்றும் தெரியாது அது அறிவு இல்லாம என்ன செயல் செஞ்சிட்டாலும் பெற்றோர்கள் அதை போய் காப்பாத்துறாங்க அதே மாதிரி தான் இறைவனும் நம்ம எல்லாம் படைச்சு நாம அறிவு இல்லாம ஏதாவது செஞ்சா கூட இறைவன் நம்மளை காப்பாத்துறான் நீங்க எந்த நிலையிலையும் இறைவன் நம்மளை காப்பாத்துறான் இறைவனுடைய அதனாலதான் இறைவனுடைய கருணை மகத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த நிலையில காப்பாத்துனான் இப்ப மூக்கு ஓட்டம் எல்லாம் நின்னுடுச்சு மருந்து கொடுத்துட்டோம் அறிவு இல்லாம நம்ம செஞ்சிட்டோம் இறைவன் சேர்த்து பாவம் அறிவு இல்லாம பண்றான் இவனை இன்னும் காப்பாத்தணும்னு சொல்லி இன்னும் உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்துறான் இப்ப என்ன ஆகுது மூக்கோட்டம் எல்லாம் இல்ல உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்தணும் உடம்புனுடைய எல்லா பாகங்கள் இருந்து அந்த உறைஞ்சு போனது வெளிப்படுத்துறான் பாருங்க ரொம்ப கவனமா பாருங்க மூக்கோட்டத்தை நிறுத்தின உடனே அவனுடைய கருணை கொண்டு உஷ்ணத்தை உடம்புல அதிகம் பண்ணி காய்ச்சல் வந்தாச்சு உடம்பு கொதிக்குது பக்கத்திலேயே போக முடியல கையை நீட்ட முடியல தொட முடியல அந்த அளவுக்கு காய்ச்சல் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உஷ்ணம் அடிச்சாதான் இந்த உறைஞ்சு போன ஜல கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே இந்த வியர்வை நாளங்கள் வழியே வெளியே வரும் மூச்சுல வெளியே வரும் ஏன்னா ரொம்ப கொதிச்ச உடனே அதெல்லாம் ஆவியா மாறி உறைஞ்சு கிடக்கிறது ஆவியா மாறி மூச்சுல வெளியே வரும் நீங்க நல்லா நல்ல ஜுரம் அடிக்கும் போது பக்கத்துல போய் பாருங்க அவங்களுடைய சுவாசத்துல ஒரு கெட்ட வாடகை அடிக்கும் ஒரு வாடகை அடிக்கும் அது
எப்படி ஜலதோஷத்தை நிறுத்தினானோ அதே மாதிரி இந்த அதிகமான வெப்பத்தையும் இந்த சுவாசம் இந்த கெட்ட வாடையெல்லாம் ஆகாது மனித குலத்துக்கு இது கேடுன்னு சொல்லி இதுக்கும் மருந்து கொடுத்து அடைச்சலாம் இவன் முன்னேற்றம் இதுதான் இறைவன் தன்னுடைய கருணை கொண்டு கழிவுகளை வெளியேற்றதுக்கான ஜலதோஷத்தை எப்படி லாக் பண்ணலாங்கிறது தான் இவன் அறிவு கொண்டு கண்டுபிடிச்ச முன்னேற்றம் சரி இப்போ ஜலதோஷத்தை நிறுத்திட்டான் இப்ப காய்ச்சல் மூலமா வெளியப்படுது அதுக்கும் ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சு அது கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் இது கொஞ்சம் காலம் எடுத்து நான் கண்டு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாருங்க ஜலதோஷத்து கொஞ்சம் காலம் எடுத்து அதுக்கு ஜலதோஷத்தை உரைய வைக்கிறதுக்காக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சா நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சு ஜலதோஷத்தை கண்டு குணப்படுத்திடலாம் இப்ப ஜலதோஷம் குணமாயிடுச்சு காய்ச்சல் வந்துருச்சு இப்ப காய்ச்சல் குணப்படுத்துறேன் அந்த நோய் குணமாகணும் அது நோயா நினைச்சு அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆஹ் நான் இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வந்து அவர் இந்த மருந்த போட்டா போது காய்ச்சல் இல்லை உண்மைதான் இது மனித குலத்து அறிவு கொண்டு மனித குலத்தினுடைய முன்னேற்றம் சிரமம் இல்லாம இருக்கலாம் சரி ஆனா என்னாச்சு இப்ப காய்ச்சல் இல்ல அந்த உறைஞ்சு போன ஜலதோஷத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் நுரையீரல மூச்சு குழல்ல எல்லாம் தங்கணும் தங்கணும் அப்படி இருந்து காய்ச்சல் நிவர்த்தி ஆயிடுது இறைவன் பாக்குறான் இவனை காப்பாத்தி ஆகணுமே இவன் அறிவு இல்லாம பண்ணிக்கிறான் அறிவு இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு தவறான முறையில பயன்படுத்துறான் இவனை காப்பாத்தி ஆகணும் அவனுடைய கருணை இது தும்மல் வழியா வெளியே கொண்டு வர்றான் காய்ச்சலும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை தும்மல் இடைவிடாத இருமல் தும்மல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் இருமும் போதும் அந்த கட்டி கட்டியாக வெளிவர்ற மாதிரி முதல்ல சாதாரணமாக இருமல் இருமல் மட்டும் வரும் அந்த இருமல்லாம் அங்கே எல்லாம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் விடுபட்டுரும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எடுத்து மூணாவது நாள் வர்ற இருமலில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி கட்டியாக கபம் வெளிப்படும் அது என்ன இருக்கும்னா முதல்ல இருமல் போது எல்லாம் தட்டி உடச்சி வச்சிடலாம் ரெண்டாவது நாள் இரும்பு மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் இரும்பு போது அதில் இருக்கிற அந்த கட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறும் இப்ப இருமல் மூலமா வெளியேற்றினா உடனே இவன் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறான் இவனோட அறிவு சும்மா இருக்கிறது இல்லை இருமுனா கஷ்டம் தொண்டை எரிச்சலா இருக்குது லுக் லுக்னு சவுண்டு இது அடுத்த நோயா போயிரும்னு சொல்றான் என்னென்னமோ அறிவு கொண்டு அதையும் லாக் பண்றான் இப்ப ஜலதோஷத்தை நிறுத்தியாச்சு காய்ச்சலை நிறுத்தியாச்சு இருமலை நிறுத்தியாச்சு இறைவன் பாக்குறான் அதடா எப்படி கொடுத்தாலும் இவன் தனக்குத்தானே கேடு பண்ணிக்கிறானேன்னு இவன் இவன் பாக்குறான் இவன் இவன் அறிவு கொண்டு இவனுக்கு கொடுத்த அறிவு கொண்டு அவனுடைய அறிவின் மூலமா கொடுத்த கருணையும் லாக் பண்ணிக்கிறான் இறைவனோ இவன் எவ்வளவு பண்ணால் இவனை காப்பாற்றி அவனா அடுத்த நிலைக்கு போறான் இறைவன் என்ன பண்றாரு லூஸ் மோஷன் உடம்புல எங்கெல்லாம் தங்கி இருக்குதோ கழிவுகள் எந்த மாதிரியான மூச்சு மட்டும் இல்லை எந்த இடத்துல என்ன கழிவு இருந்தாலும் அத்தனை கழிவுகளையும் சேர்த்து அடிச்சுட்டு போறாரு லூஸ் மோஷன் ஒன்னு ஏற்பாடு பண்றாரு இவன் பாக்குறான் அதுவும் நோயின்னு கணக்கு பண்ணிட்டான் இவனோட அறிவு அதையும் நோயின்னு சொல்லி அதையும் அடைச்சிடறான் ஜலதோஷம் வழியா கழிவு போக விடல காய்ச்சல் மோகமா கழிவு போக விடல இருமல் மூலமா கழிவு போக விடல லூஸ் மோஷன் வழியாகவும் விடல இப்ப கழிவுகள்லாம் போகாம எல்லாம் தடுத்தாச்சு கழிவுல புற தடுத்து இப்ப என்ன செய்யும் கழிவுகள் பூரா உள்ள தங்கியாச்சு இப்ப ஆரோக்கியம் கெட்டாச்சு இப்போ கழிவுகளை நீங்க விடாம கழிவுகள் மூலமா புது புது நோய்கள் உருவாயிட்டே இருக்குது பாத்தீங்கன்னா மலேரியா காலரா நிஃபா நீங்க நிறைய எல்லாம் பேர் இருக்கு நான் பேரெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணல நிறைய பேர் இப்ப கடைசியா கொரோனா காரணம் இது கொரோனாட முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன மூக்குல நீரோடு தும்மல் வரும் சளி பிடிச்சுக்கு காய்ச்சல் வரு இவ்வளவுதான் இதையெல்லாம் குணப்படுத்தணும்னே திட்டம் போட்டிருக்கேன் இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாகியமான இந்த விஷயங்களை என்ன சளி மூக்கோட்டம் அது தும்மல் இருந்துதான் வாய வச்சு மூடிக்குங்க இவன் சொல்றது வாய வச்சு மூடிக்குங்க அது வராம பண்ணுங்க மறுபடியும் வராம பண்ணுங்க தொண்டைக்குள்ள ஏதாவது துணி வச்சு அடைச்சுங்க தும்மலே வராது இப்ப அந்த மாதிரி பண்ணி மூக்குள்ளெல்லாம் வச்சு அடைச்சு டோட்டல அடைச்சிட்டு சாக கிடக்கு விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இதைத்தான் விஞ்ஞான முன்னேற்றம் அப்போ நம்ம நேர்வழியில இறைவனுடைய பாதையில மெய்ஞான வழியில என்ன சொல்லப்படுது இதுக்கெல்லாம் ஜலதோஷமானாலும் சரி காய்ச்சலானாலும் சரி இருமல் தும்மல் விக்கல் போன்றவைகளானாலும் சரி லூஸ் மோஷனாலும் சரி இவையெல்லாம் கழிவுகளை இறைவனுடைய கருணையால நம்ம உடம்புல சேர்ந்திருக்கிற கழிவுகள் நீங்கிறதுக்கு உண்டான பிராசஸ் நீங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப இதே கொரோனா இருக்கு இப்ப விஞ்ஞானம் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்குது இப்ப பேசாம விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் பேசாம இருந்துட்டாங்கன்னா இப்ப இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இறை நம்பிக்கையின் மூலமா இப்ப கண்டிப்பா இறை நம்பிக்கை வேணும் நீங்க விஞ்ஞானி கிட்ட போனா இருபத்தி ஒன்னு நூற்றாண்டுல இறைவனை இப்படி நம்புறதுன்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அவங்க அறிவு இறைவனை விட கடந்து நிக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க இப்ப இறைவனை விட கடந்து நிக்கிறதுனாலதான் கொரோனாங்கிற கண்ணுக்கு தெரியாது கிட்ட மாட்டி நிக்கிறாங்க இப்ப அதான் நேர்த்தி
கவனமா கேட்டாங்கண்ணா நிச்சயமா கவனமா கேட்டு கேட்டபடி நடந்தாங்கன்னா இந்த கொரோனாங்கிறத ஒரே ஒரு வாரத்துல எங்கும் இல்லாம பண்ணி எந்த நோயுமே இல்லாம பண்ணலாம் இது சத்தியமான உண்மை இப்ப அதை இப்ப கொரோனான்னு வளர்த்திட்டாங்க இப்ப தடுத்து தடுத்து அதுக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஜலதோஷத்துக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க இது வரைக்கும் கொடுத்த மருந்துகள் நிறைய மருந்துகள் இருக்கு நீங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அந்தந்த மருந்துகளுக்கு வெவ்வேறு பேர்கள்ல ஏராளமான ஒரு மருந்து நிறுத்திட்டீங்கன்னா ஜலதோஷத்துக்கு இருநூறு மருந்து இருக்கு நீங்க சாதாரண மெடிக்கல் ஷாப் போய் கேட்டு பாருங்க நிறைய அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க ஒரு டாக்டர் ஒண்ணு எழுதி கொடுத்துருவார் இப்ப அதே காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்த்து பல கம்பெனி செஞ்சதை அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க நீங்க இந்த மருந்து இல்லைங்க அதே தான் இந்த மருந்துன்ட்டு வேற கம்பெனி எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்படி நிறைய மருந்துகள் இருக்கு இந்த மருந்துகள் எல்லாமே சாப்பிட்ட கூட இந்த கொரோனாக்கு வர்ற போது இந்த சளி பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு மருந்து இல்லை இப்ப சளியை நிறுத்துறதுக்கு மருந்து இல்லை காரணம் என்ன இப்ப நமக்கு உடம்புல சளி பிடிச்சிடுது இப்ப நம்ம ஒரு மருந்து கொடுத்து சளியை நிறுத்திட்டோம் காய்ச்சலா மாறுது காய்ச்சலுக்கு மருந்து கொடுத்து நிறுத்திட்டோம் அடுத்தது இருமலா மாறுது இருமலுக்கு மருந்து கொடுத்து நிறுத்திட்டோம் லூஸ் மோஷன் அதுக்கு மருந்து கொடுத்து நிறுத்திட்டோம் இப்ப இத்தனையும் நிறுத்தின உடனே இறைவனுடைய கருணை அவன் கருணை நிறுத்துறது இல்லை அடுத்த நிலைக்கு வரான் மீண்டும் மூக்கின் வழியா ஓட்டத்தை கொடுத்து அது வழியே கழிவு நீக்கு இன்னும் இத்தனைக்கும் பிறகு இன்னும் கழிவு நீக்கணும்னு மூக்கு வழியை கொண்டு வர்றான் இப்போ முதல்ல மூக்கு வழியா ஓட்டத்தினது கண்டுபிடிச்ச மருந்து இறைவனுடைய கருணையால தாண்டி மீண்டும் அது அதிகமா மூக்கோட்டம் நடக்குது இப்ப முதல்ல நடந்ததை நிறுத்திட்ட மருந்து இப்ப அந்த மருந்து அந்த ஓட்டத்தை நிறுத்த முடியல ஏன்னா அந்த மருந்து முதல்ல நிறுத்துக்கு தான் பயன்படுது முதல் அளவுக்கு நிறுத்துக்கு தான் பயன்படுது இப்ப ரெண்டாவது வந்து மூக்கோட்டத்தை நிறுத்தி காய்ச்சலை நிறுத்தி இருமலை நிறுத்தி லூஸ் மோசன் எல்லாம் நிறுத்துற மருந்துகள் எல்லாம் சேர்த்து நிறுத்தின பிறகு இப்ப மூக்கோட்டம் வருது ஜலதோஷம் பிடிக்குது இந்த ஜலதோஷம் இருக்கு அவங்க கிட்ட மருந்து இல்லை இப்ப இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொன்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு இப்ப இருக்கிற வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல இப்ப எந்த வைரஸ் வந்து காய்ச்சலை கொடுக்குதோ இப்ப இது மாதிரி பல வகையான காய்ச்சல் வந்தாச்சு எல்லா காய்ச்சலுக்கும் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கிருமிகளுக்கு ஒவ்வொரு பேரை கொடுத்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் இப்ப இருக்கிற கிருமிக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல இப்ப இருக்கிற கிருமிக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சான்னா இதையும் தாண்டி அடுத்த கிருமியா மாறும் அது அது என்னது அதுவும் காய்ச்சலே தான் அதே மூக்கோட்டம் அதே இருமல் அதே காய்ச்சல் தான் ஆனா இந்த மருந்து கட்டுப்படாது இந்த மருந்து கட்டுப்படுறதெல்லாம் கொரோனான்னு வச்சிருக்கான் அந்த கொரோனாவுக்கு கொடுக்கற மருந்துல கட்டுப்படாதுக்கெல்லாம் வேற இன்னொரு பேர் கொடுப்பான் ஏன்னா இந்த மருந்துக்கு அது கட்டுப்படாது அதுக்கு வேற ஒரு பேர் கொடுத்து அது புது வைரஸ் என்றும் புதுசா மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்படியே பயணிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கிறது விஞ்ஞானம் இப்படித்தான் போகுது இப்ப நம்ம என்ன விஞ்ஞானத்துல இறை நம்பிக்கை கொண்டு பயிற்சி அல்லாமலும் மருந்துகள் அல்லாமலும் எந்த விதமான மருந்துகள் எடுத்துக்காம எந்த விதமான பயிற்சிகளும் இல்லாத நிலையில இறை நம்பிக்கை ஒன்றை கொண்டே நிச்சயமாக எந்த நோயும் இல்லாம வாழ முடியும் இப்ப அதுக்குதான் நம்ம வசனம் ரெண்டுல நூத்தி எண்பத்தி ஆறு இறைவன் எங்க இருக்கிறான் உயிருக்கு சமீபமா இருக்கிறான் பிரார்த்தனை செய்வோரின் பிரார்த்தனைக்கு நிச்சயமா விட கொடுக்குறான் இறைவனைவே நம்பணும் இறைவனையவே கேட்கணும் நம்ம நேர்வழி பெறுவோம் இதுதான் விஷயம் இப்ப நேர்வழி எந்த அளவுக்கு இறைவனை நம்பணும் இறைவன் உயிருக்கு சமீபமா இருக்கான் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கைன்னு கேட்டாரு ஜான் சந்திரஜி கேட்டாரு இப்ப அதுக்குதான் நம்ம முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு போறோம் முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துல எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து ஏன்னா இது நம்ம குரான் என்றும் முஸ்லீம்கள் என்றும் இந்த கதை நமக்கு இல்லை இந்த கதை கண்டிப்பா கூடாது இது வேதம் வேதமும் சத்தியமும் மனிதனுக்கு மனம் கொண்டிருக்கிற நலமா வாழ விரும்புற ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான இது வேதம் இது முப்பத்தி ஆறுல எழுபத்தி எட்டுல இருந்து எழுபத்தி ஏழுல இருந்தே போறோம் மனிதனை ஒரே தொழிலிருந்து நாமே நிச்சயமாக படைத்தோம் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா வேதத்தின் மூலமா இறைவனுடைய கேள்வி மனிதனை ஒரே தொழிலிருந்து நாமே நிச்சயமாக படைத்தோம் என்பதை அவன் பார்க்கவில்லையா பாருங்க இறைவன் இறைவனுடைய கேள்விக்கு நம்ம இறைவனை நம்புறோம் இறைவனை நம்பணும் நான் மனித குலம் அனைவருமே டைவெர்ட் ஆகாம தன்னறிவுக்கு வேலை கொடுக்காம இறை அறிவுக்கு பேரறிவுக்கு வேலை கொடுக்கணும் இறைவனுடைய அறிவு வேதத்தின் மூலமா சொல்லப்படுறது இறை அறிவு இதுவும் ஒரு அறிவு தான் இப்ப இந்த அறிவின் மூலமா இறைவன் நமக்கு புகட்டுறது என்ன மனிதனுக்கு இந்த அறிவு கொண்டு வந்து புகட்டுறாங்க மனிதன் தன்னறிவு கொண்டு இறை அறிவுக்கு எதிர்த்தா வேலை செய்யறதுனால தான் கொரோனா மாட்டிட்டோம் இப்ப இறை அறிவு நம்ம வேதத்தின் மூலமா தன்னறிவா கொண்டோம்னா சுய சிந்தனை ஆச்சுன்னா இதுதான் நடக்கும்
கட்டுப்பையில பாயும் போது எத்தனையோ கோடி வித்துக்கள் போது அதுல ஏதோ ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு ஒரே ஒரு துளி ஒரு துளி அல்ல ஒரே ஒரு கிருமி மட்டும்தான் போய் உயிரம் மாறும் கட்டுப்பையில போய் உயிர் இங்கேயும் கூட ஒரு துளின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை ரொம்ப ஒரு துளியில பல கோடி மடங்குல ஒரு மடங்கு மட்டும்தான் அங்கே போய் கருப்படிக்கிறது பாருங்க ஒரு துளியை கோடிக்கணக்கில் பிரிக்க முடியுமா அந்த கோடியில ஒன்று போய் கருப்பிடிச்சு நாமளா உருவாயிருக்கு நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொருவருமே மனிதன் ஒவ்வொருவருமே அந்த கோடியில் ஒரு பகுதி தான் ஒரு துளியில் கோடியில் ஒரு பகுதி துளி தான் நமக்கு பயன்பட்டு இதை செய்யறது யார் விஞ்ஞானிகளா செய்ய முடியுமா எவ்வளவு கட்டுப்பையில போய் விழுகிறதும் உணர்வோட கட்டம் ஏந்திக்கிறவங்களும் சரி வித்த கொடுக்கறவங்களுக்கும் சரி அது ஒரு கலப்பு ஏற்பட்டு எத்தனையோ விஷயங்கள் அங்கே நடக்கும் இப்போ ஒரு நம்ம நண்பர் சொன்னால் அப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எத்தனையோ நடக்குது அப்போ மனிதனை ஒரே துளியிலிருந்து நாமே நிச்சயமாக படைத்தோம் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா முதல் பார்வை இந்த இடத்துல இறைவன் தான் ஒரு துளியை கொண்டு மனிதனை படைக்கிறான் சரி அவ்வாறிருந்தும் அவன் வெளிப்படையான தர்க்கவாதியாகி விடுகிறான் அப்படி இருந்தும் கூட அவன் வெளிப்படையாக தர்க்கவாதியாயிடலாம் நாம் பண்ணே என்னை வந்து ஒரு துளி வித்துல இருந்து ஒரு கோடியா பிரிச்சது ஒரு 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 என்ன சொல்றது அதை கண்களாலேயோ இல்லை அளவு கூட சொல்ல முடியல ஒரு துளி ஒரு சொட்டுல இருந்து கோடியா பிரிச்சு அந்த ஒரு கோடியில ஒரு துகள் இருந்து என்னை படைச்சிருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்றேன் என்னை படைச்ச அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்து படைச்ச இறைவனை பத்தியே நான் தர்க்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல இவனை எல்லாம் நம்பி என்ன செய்யறது இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம் மேலும் அவன் தன் படைப்பை மறைந்து விட்டு மறந்து விட்டு அவன் நமக்காக ஒரு உதாரணத்தையும் கூறுகின்றான் என்ன சொல்றான் எலும்புகள் அவை மக்கி போய் விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யார் என்று எலும்புகள் மக்கி போய் விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யார் எலும்புகளே மக்கி போனா கூட அதை மீண்டும் அவன் இறைவன் கருணையினால உயிர்ப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க நம்பிக்கை கொள்ளணும் ஒரு துளி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சொட்டிலிருந்து கோடியில் உருவங்களவரும் நம்ம உருவாக்குறான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எலும்பு மக்கி போச்சு அதில் அடிச்சு நுணுங்கி போயிருன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நல்லா இந்த இடத்துல எல்லாம் நுணுங்கியே போயிருங்க நீங்கள் நுணுங்கி போனால் அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் அப்படியே கட்டு போட்டு அசையாம் வச்சுருங்க கட்டு போட்டோ கட்டு போடாமையும் அசையாம் வச்சிட்டோம்னா அந்த நுணுங்கினது எல்லாம் அது அதுவாக இயல்பாகவே செட் ஆகி அதுவே இறக்கலாம் இது இறைவனுடைய கருணை ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன இறைவன் இந்த கருணை கொண்டிருக்கிறான் இதை நடத்தி கொடுப்பான்னு நம்பணும் நம்புறவங்களுக்கு அந்த எலும்பு அதது கொஷனுக்கு வந்து அதுவே சேரும் அதுதான் இங்கே சொல்றாங்க எலும்புகள் அவை மக்கி போய் விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யார் என்று முதன் முதலாக அவற்றை உரு உருவாக்கியவனே அவற்றுக்கு உயிர் கொடுப்பான் நீங்க நம்பணும் இறை நம்பிக்கை வேதத்தின் மூலமா நம்பிக்கை கொள்ளும் அப்போ ஒரு துளியிலிருந்து நிச்சயமா படைச்சது இறைவன் தான் எலும்புகள் மக்கி போய் விட்ட பின் கூட அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறுல எழுபத்தி எட்டு எலும்புகள் அவை மக்கி போய் விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யாருன்னு நம்ம பார்த்து கேட்கலாம் அதுக்கு என்ன நம்ம சொல்லணும் அப்போ கண்டிப்பா இறைவன் தான் இப்ப என்ன எப்படி மக்கி போகுது இப்ப நம்ம இந்த உடம்புல இருக்கிறோம் இந்த உடம்புல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய ஆசைகள் நிறைவேறாத ஆசைகள் இன்னும் விருப்பங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்ப குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு எலும்பெல்லாம் முதிர்ச்சி அடையுது இந்த உடம்புக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோம் உடம்பு நாம இல்ல உடம்புக்கு உள்ள தான் நம்ம இருக்கும் இந்த உடம்புக்கு உள்ள நாம இருந்துட்டு உடம்பை வச்சுட்டு நம்ம சுகங்களை அனுபவிக்கிறோம் எங்கேயாவது பயணம் போகணும் வண்டியில் ஏறுறோம் போகிறோம் வண்டியில் ஏறி போகிறது வண்டி பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல் நாம் இப்போ எங்காவது போகணும் அப்படின்னா இந்த உடம்புல இருந்துட்டு நம்ம போகிறோம் உடம்பை வச்சுட்டு சுகம் அனுபவிக்கிறோம் சுகம் சாப்பிட உணவு சுவை சுகமாக ஒன்று பார்க்கறது சுகமாக கேட்கறது சுகமாக இது கருவியாக கொண்டு உள்ள நாம இருந்து சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த சுகத்தை அனுபவிச்சதுனால என்ன ஆகுது இந்த கருவி கெட்டு போகுது இந்த வண்டி முடிஞ்சு போயிடுது வண்டி மாத்திரம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லை மாத்திரம் அதே போல இந்த கருவி முடிஞ்சு போகும் நம்ம விருப்பம் இருந்துட்டே இருக்குது இந்த கருவி முடிஞ்சு போகுது அப்போ என்ன ஆகுதுங்க இந்த கருவியிலிருந்து நம்ம வெளியேறிடுறோம் இறைவன் நம்மளை வெளியேற்றிட்டு நம்மளை வேற கருவிக்குள்ள கொண்டு போறான் அப்போ இந்த கருவி என்ன ஆயிடுது கெட்டு போச்சு இந்த கருவி கொண்டு போய் எங்க போடுறோம் மண்ணில் போட்டுறோம் இப்போ மண்ணில் போட்டோம்னா எறும்புகள் எலும்புகள் எல்லாமே மக்கி போகுது இங்கே அதைத்தான் சொல்றேன் எலும்புகள் அவை மக்கி போய் விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யார் இப்ப நம்மளோட கருவியான இந்த உடம்பு கொஞ்சம் மண்ணில் போட்டோம் மக்கி போயிருது ஆனா அந்த மக்கி போனா கூட நமக்கு இன்னொரு கருவியே இந்த மக்கி போன உடம்பு போனாலும் இன்னும் புது எலும்புகளை கொண்டு நமக்கு ஒரு வாழ்றக்கு ஒரு கருவியை உருவாக்கலாம் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பொருள்
எலும்புகள் மக்கி போய்விட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பது யார் நமக்காக நம்ம எலும்புகள் மக்கி போய்விட்ட பிறகு நமக்காக புது எலும்புகளை படைப்பவன் யார் ரொம்ப நுணுக்கமா மரணத்துக்கு அப்புறம் பேசுற பேச்சு அப்ப மக்கி போனா கூட புதுசா நமக்காக படைக்கிறவன் இறைவன் முதன் முதலாக அவற்றை உருவாக்கியவனே அவற்றுக்கு உயிர் கொடுப்பான் இந்த மக்கி போற எலும்புகளை முதன் முதல்ல படைக்கிறான் முதன் முதல்ல படைக்கிறான் அந்த அது முதன் முதலாக அவற்றை உருவாக்கியவனே அந்த முதன் முதலா அந்த இரும்பு மக்கி போறதுக்கு முன்னால் உருவாக்கினானே அவனே தான் இந்த மக்கி போனவருக்கு புது எலும்புகளை நமக்கு உருவாக்குறான் யார் அது இறைவன் அவன் எல்லா எல்லா வகை படைப்புகளையும் நன்கறிந்தவன் இறைவன் எல்லா வகை படைப்புகளையும் நன்கறிந்தவன் இப்படி எலும்புகளை புதுசா ஒரு துளியிலிருந்து கண்ணுக்கு தெரியாத துளியிலிருந்து நம்மை படைக்கிறான் மீண்டும் நம்ம விருப்பத்திற்காக எலும்புகள் மக்கி போகும் செய்யலாம் மக்கி போனதை மீண்டும் புதுமையா படைக்கலாம் இப்படிப்பட்ட இறைவனை நீங்க நம்பிக்கை கொள்ளணும் இப்ப நமக்கு நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம் கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கான ஒரு ஜலதோஷம் பிடிக்குது இன்னும் அதிகமா வெளியேறணும் ஒரு காய்ச்சல் வருது இன்னும் அதிகமா வெளியேற்றின ஒரு தும்மல் வருது ஒரு லூஸ் மோஷன் வருது இதை நீங்க இறைவனுடைய கருணையா நினைச்சு அப்படியே ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில எல்லா கழிவுகளும் வெளியே நம்ம ஆரோக்கியத்தை பெறலாம் நீங்க அந்த ஆரோக்கியத்தை பெருநிலையில நம்பிக்கை நம்ம படைத்தவன் அவன் தான் எலும்புகளை புதுமையா உருவாக்குவான்னு தெரியுது பாருங்க நீங்க படுத்திருக்கிறோம் பயந்து ஐயோ கொரோனா வந்துருச்சு ஏதோ கிருமி வந்துருச்சு லூஸ் மோஷன் ஆகுது உடம்புல பலமே இல்லை பயந்து போய் படுத்திருக்கிறோம் இப்ப இந்த இடத்துல தான் இறை நம்பிக்கை கட்டாயம் கட்டாயம் தேவை இப்ப இங்க மருந்துகளோ பயிற்சிகளோ வேலை இல்லை இப்ப கழிவு நீக்கிறதுக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சாச்சு நீங்க ஜலதோஷம் பிடிச்சாலே பாருங்க உடம்பெல்லாம் பயங்கரமா வலிக்கும் உடம்பு ஊற வலி ஏன்னா அந்தந்த செல்கள் இருந்து கழிவுகள் போற வெளியேறும் வழி வந்தா தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவந்தா தான் உள்ள இருக்கிற நோய் வெளியிடல அப்போ எல்லா செல்கள்லையும் வழி ஏற்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் கழிவுகளை தள்ளும் அதனால எல்லா செல்களும் வலிக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை வழி இல்லாம இருக்கணும் ஒரு மருந்த போடு இப்ப வழி இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகல கழிவுகளை வெளியே தள்ள எல்லாம் அங்கங்க நின்று இப்ப நமக்கு வலிக்குது பக்கத்துல வந்து ஒருத்தர் மருந்து இருக்குங்கிறார் நாங்கள்லாம் விஞ்ஞானிக இந்த மருந்தை போட்டா போதும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பில்ஸ் ஒரு மருந்து காட்டி இதை போட்டா போதும் நான்லாம் அதை போட்ட சுத்தமாயிருக்கு உண்மைதான் அது அந்த நேரத்துக்கு உண்மை ஆனா சத்தியத்துக்கு முரண்பட்டது அப்போ அந்த சத்தியத்துக்கு முரண்பட்ட இடம் நம்ம முரண்படக்கூடாது இல்ல அது இது இந்த காரணத்தை இது இந்த வேலை தான் செய்யும் ஆனா இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கும் போது வலிக்கும் அந்த வலிக்கும் போது நம்ம இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளணும் எப்படி இறைவன் எலும்புகளை கூட புதியதா உருவாக்கக்கூடியவன் நம்மை கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மயிரலை போன்ற இருக்கிற ஒரு வித்திலிருந்து நம்மளை படைப்பவன் மக்கி போன எலும்புக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுப்பவன் அந்த நிலையில இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டு ஜலதோஷம் பிடிச்சு உடம்பு வலிச்சாலோ காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப கொதிச்சாலோ இருமல் இடைவிடாம மாசக்கணக்கில் வந்தாலும் கவம் வந்தாலும் கவம் வரலினாலும் லூஸ் மோஷன்ஸ் ஆகும் வரைக்கும் சுத்தமா போனாலோ நிச்சயமா நம்ம அளவு பண்ணிடணும் எல்லா கழிவுகளும் நீங்கும் உடல் ஆரோக்கியம் ஏன்னா இறைவன் புதுதான் படைக்கணும் இந்த நம்பிக்கை இந்த குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை தான் நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுமைக்கும் நோய் இல்லாமலும் நோய்க்கு நோய் இந்த வாழ்க்கையினுடைய இறுதியில மரணம் இல்லாமலும் வாழ செய்யும் இப்ப இதுல ஒரு பிரச்சனை மரணம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே போது இப்ப இந்த நிலையில இருக்கும்போது எந்த மருந்தும் எடுத்துக்கல ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்குது கழிவு நீங்குது காய்ச்சல் வந்திருக்குது கழிவு நீங்குது இருமல் வருது கழிவு நீங்குது லூஸ் மோஷன் கழிவு நீங்குது எல்லா கழிவும் போய் உயிரே போகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் மனிதனுக்கு உயிர் போற வாய்ப்பு வரும் கட்டாயம் வரும் நம்ம அத்தாட்சிகளா பாத்துருக்கிறோம் பாத்துட்டு இருக்கிறோம் கண்டிப்பா வரும் இது இறைவனுடைய படைப்புல இது இப்படித்தான் அதாவது இறைவன் கொடுப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இறைவன் தடுப்பதை யாராலும் கொடுக்க முடியாது இப்ப இந்த நிலையில எல்லா கழிவுகளும் நீக்கப்பட்டு நம்ம உடம்பு இருக்கிற கழிவெல்லாம் நீக்கப்பட்டு நம்ம மனசுல இருக்கிற கழிவெல்லாம் நீக்கப்பட்டு நம்மளை கைப்பற்றான்னா நிச்சயம் நம்மள இறைவனோட வச்சுக்கும் நீங்க உயிரே போனாலும் நான் இறைவனை தான் நம்புவேன் என் உடம்பு கழிவுகள் பூரா நீங்கிச்சு என்னுடைய மனது கழிவுகள் நீங்கிச்சு மனதுல முழு நம்பிக்கை இருக்குது என்னோட உயிர் கைப்பற்றப்பட்டது நிச்சயமா நீங்க இறைவன் கட்டு போயிடு அப்போ இறைவனோட சேர்ந்த வாழ்க்கை இறை வாழ்க்கையா இருக்கு அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படித்தரத்திலையும் இறை நம்பிக்கை கொண்ட இறை வாழ்க்கையா இருந்துட்டே இருக்கும் அதே சமயத்துல மரணம் நிச்சயமா இறைவனால் கைப்பற்றப்பட்டதா இருக்கும் நிச்சயம் இறைவனோட சேர இதுக்கு மருந்துகளோ அந்த பயிற்சிகளோ தேவையில்லை இப்ப நமக்கு அந்த உயிர் பயிற்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு உயிரினுடைய மையத்துக்கு போற பயிற்சி அந்த பயிற்சி கூட இந்த நம்பிக்கை உறுதிப்பட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா 
பயிற்சி தேவையில்லாத நிலையிலே நீங்க அனுபவம் இது சாஸ்வதம் அதனால நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நம்பிக்கையோட கூடிய பிரார்த்தனை மிகுந்த முதன்மை உடையதா இருக்கு இறைவனை எப்படி நம்பணும் நம்மளை கண்ணுக்கு தெரியாத வித்திலிருந்து நம்மை படைத்தவன் அவன் தான் வானங்களையும் பூமியும் படைத்தவன் அவன் தான் உயிருக்கு சமீபமா இருப்பவன் அவன் தான் சர்வ வல்லமை உடையவன் கருணையுடையவன் மன்னிக்கக்கூடியவன் எலும்புகள் மக்கி போனா கூட அதை மீண்டும் உயிர்ப்பிப்பவன் அப்படிப்பட்ட நிலையில சர்வ வல்லமை உடையவன் நமக்கு உயிருக்கு சமீபமா நம்மை படைச்சவனா இருக்குதான் கருணை நம்ம மேல கருணை கொண்டவனா இருக்கான்ங்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொண்டிருந்தா எலும்புகள் அவை மக்கி போய்பட்ட பின் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பதும் முதன் முதலாக அவற்றை உரி உருவாக்கியவனும் அவனே அப்படிங்கிற நம்பிக்கை மட்டும் இருந்ததுன்னா மனதுல பூரணமான நம்பிக்கை இருந்தா நமக்கு எந்த நோயும் கிடையாது எந்த நோயோ வறுமையோ எந்த வகையிலையும் நம்ம பாடிக்காது அப்ப இந்த பேரறிவு இறைவன் வேதத்தின் மூலமா கொடுத்த பேரறிவும் வாழ்க்கை முறை இல்லாத காரணத்தினாலதான் இந்த அறிவை கொண்டு விஞ்ஞானம்ங்கிற வழியில வழி தெரியாத நிலையில வெளி விதிக்கக்கூடிய நிலையில் இப்ப நம்ம மாட்டிருக்கோம் இது மனித குலத்துக்கு உண்டானது இதை நம்ம கேளியோ கின்றளவு பரிகாசமா செய்யக்கூடாது இப்ப அவர்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை இது கேட்டு கொள்ள கொள்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் கேட்காதவங்களுக்கு பாடமா மாறும் இதன் வழியா உயிர் பிரிஞ்சாலும் மீண்டும் அவர்கள் அதன் அதன் பாதையில இறைவனுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில அவங்க வாழ்விக்கப்படுவாங்க அதனால எந்த சூழ்நிலையிலையும் இப்ப இந்த வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் மற்றவர்கள் எல்லாரும் போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதை எதையோ போட்டு நம்ம அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணாம இந்த தெளிவின் அடிப்படையில ஏன்னா இந்த தெளிவு இருந்தாலுடைய மனித குலம் சிறப்பா வாழ முடியாது ஏன்னா விஞ்ஞானத்தின் விதமா முழுமை பெற முடியவே முடியாது ஆனா மனிதன் முயற்சிக்கிறான் இறைவன் மனிதன் முயற்சிக்கிறது தக்கவாறு இறைவனுடைய அருள் பாகியம் இருக்கும் அது முன்னேறி அது முழுமை பெறட்டும்ங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை நமக்கு தெரிவிக்கட்டும் ஆனா நம்முடைய நேர் வழியை கரெக்டா பின்பற்றினா கொரோனா மட்டுமல்ல இந்த நிஃபா கால்ரா போன்ற எந்த விதமான ஒரு நோயுமே மனிதனுக்கு கிடையாது இதெல்லாம் நழுவுனதுனால இறைவன் நோயை கொண்டும் வறுமையை கொண்டும் பிடிக்கிறான்கிற அடிப்படையில யாரெல்லாம் இறைவன் பணியிலையோ எந்த மனித சமுதாயம் இறைவனுக்கு பணியிலையோ பணிஞ்ச சமுதாயத்துக்குள்ள எந்த ஒரு மனிதன் பணியாம இருக்கானோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நோயை கொண்டும் வறுமையை கொண்டும் நிச்சயமா இறைவன் பிடிப்பான் அது நம்ம வழக்கமா ஆறுல நாப்பத்தி ரெண்டு நம்ம வழக்கமா பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இப்ப அதுதான் நடந்திருக்கு உலகம் பூரா நடந்திருக்கிற ஒரு பெரிய இதே வந்து அதுதான் உமக்கு முன்னர் இருந்த சமூகத்தாரும் நாம் தூதர்களை அனுப்பினோம் முன்னால் இருந்த சமூக நிறைய சமூகங்கள் இருந்தது எல்லா சமூகத்தாருக்கும் இறைவன் தூதர்களை அனுப்பினார் அச்சமூகத்தாரை நோயை கொண்டும் வறுமையை கொண்டும் பிடிப்போம் பாருங்க வேதம் சொல்றது அந்த சமூகத்தாரை வறுமையை கொண்டும் நோயை கொண்டும் பிடிப்போம் அவர்கள் பணிந்து வரும் பொருட்டு இப்போ கொரோனாவாகட்டும் கால்ராகட்டும் இல்லை நிமோ நிஃபாவாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு நோய் இப்ப நோய் கண்டு தான் பயந்து இருக்கு உலகத்தையே உலக மனிதர்கள் அனைவரையுமே விஞ்ஞானி மெஞ்ஞானி அவன் இவன் எல்லாத்தையுமே விளையாட்டு துறையில் இருக்கிறவன் ஆரோக்கியமானவன் ஆரோக்கியம் இல்லாம எல்லாத்தையும் ஊடகம் குத்துறவு வந்து எல்லாத்தையுமே பிடிச்சாச்சு பாருங்க இந்த வசனத்துக்கு நோயை கொண்டும் வறுமை வறுமை இல்லை நோயை கொண்டு பிடிச்சிருக்குதான் இது நீடிச்சு போச்சுன்னா வறுமை வந்துடும் தொழில் செய்ய முடியாது பண வரவு செலவு இருக்காது பேங்க் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க மீண்டும் வறுமை வந்துடும் அப்ப இறைவன் நோயை கொண்டு கொஞ்சம் இன்னும் பணி இல்லைன்னா பணி இல்லைன்னா நிச்சயமா வறுமை கொண்டு பிடிப்பான் நோயை கண்டும் பணிமை கொண்டும் பிடித்தார் அவர்கள் பணிந்து வரும் பொருள் இவ பணியில அப்படின்னா இன்னும் பிடிவார் இருக்கும் ஒண்ணு அடுத்த வசனம் நம்மிடம் இருந்து அவர்களுக்கு வேதனை வந்த போது அவர்கள் பணிந்து இருக்க வேண்டாமா இப்போ நம்ம இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமா சொல்லலாம் வேத ஞானம் யோக ஞான குடும்பத்துக்குள்ள யாருக்கும் பயம் கிடையாது நமக்கு ஒன்னும் நோயோ வறுமை எல்லாம் ஒண்ணும் நம்மளை தீண்டி இல்லை இன்னும் எப்படி இருந்தோமோ அப்படியேதான் இருந்துச்சு இதுல சந்தேகமே இல்லை சரியா வேத ஞான யோக ஞானத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் எந்த வகையிலையும் நோய் இப்போ நோய்க்காக யாருமே வருது கிடையாது தெளிவா புரிஞ்சிட்டோம் நோய்க்கு நிச்சயம் வருந்த மாட்டாங்க கொஞ்சம் வருத்தமோ ஒரு பயமோ இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் வேத ஞான யோக ஞானத்தினுடைய கல்வி இன்னும் பூர்ணமா பதியல ஒண்ணு இந்த வேத ஞான யோக ஞான பாடத்தின் போலவே உலகத்துல பல்வேறு இடங்கள்ல மதம் சம்பந்தப்பட்டு சமயங்கள் சம்பந்தப்பட்டு இனம் சம்பந்தப்பட்டு மொழி சம்பந்தப்பட்டு நிறைய சமுதாயம் இருக்கு நிறைய பேருக்கு வழிகாட்டிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொரோனாவை பத்தி பயம் கிடையாது ஏன்னா இறை நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால இறைவனுக்கு பணிஞ்சு இருக்கிறதுனாலையும் இறைவனை கண்டு பயந்து இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களும் பயந்துக்க மாட்டாங்க அவங்களும் உற்சாகமா தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது போல நிறைய சமுதாயங்கள் இருக்கு இப்ப இந்த சமுதாயங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரே கருத்தை இந்த ஒரே வசனத்தை வறுமையை கொண்டு நோயை கொண்டு பிடிச்சிருக்கலாம் பணியாதவங்களை பணிஞ்சவங்க போல இந்த பூமியில் இ
யாரெல்லாம் இறைவனுக்கு பணிஞ்சிருக்காங்களோ இந்த நோய் வந்த போது பணிஞ்சிருக்கிறவங்களும் நோய் பிடிக்காது எப்போ நீங்க இறைவனுக்கு பணிஞ்சிருக்கீங்களோ நிச்சயமா பிடிக்குமா அப்படி பிடிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் பணியாதணும் இப்ப அவங்க எல்லாம் பணிஞ்சாகணும் என்ன சொல்றது நம்மிடம் இருந்து அவர்களுக்கு வேதனை வந்த போது ஐயோ தொழில் போக முடியலையே சம்பாதிக்க முடியலையே அங்க போக முடியல இங்க போக முடியல இறைவனுக்கு பணி இல்லை அதை விட்டுட்டு அங்க போகணும் இங்க போகணும் அவங்கள பாக்கணும் இன்னது சம்பாதிக்கணும் இன்னது சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி பணியாம இருக்கிறவங்க எல்லாம் போக முடியாத அளவுக்கு பிடிச்சிட்டான் நோய் வந்தாச்சு பிடிச்சாச்சு இப்ப அது வேதனை வந்த போது அவர்கள் பணிந்திருக்க வேண்டாமா அதற்கு மாறாக இப்ப இதுக்கு மாறா நடக்கும் என்ன நடக்குது அவர்களுடைய இருதயங்கள் இறுகிவிட்டன இப்ப இறை நம்பிக்கை இல்லாம பணியாம இருக்கிறவங்களுக்கு இருதயம் எல்லாம் இறுகி போகும் இப்பவும் இறைவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் வேதனைப்படுத்தியாச்சு பணிஞ்சாகணும் இல்ல பணியில அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இந்த மாதிரி வேதத்தை பார்க்கணும் இல்ல வேதத்தை சொல்றத கேட்கணும் கேட்டு பணியில அப்படின்னா அவங்களுடைய இருதயங்கள் பூரா இறுகி போயிடும் இங்க விஞ்ஞான ரீதியா போறவங்க இறைவன் நம்ம பணியாம இறைவனுக்கு இறைவன் நோய்க்கு பயணிக்காம இருக்கவங்களுடைய இருதயங்கள் பூரா இறுகி போயிடும் அவருடைய இருதயங்கள் இறுகி போயிடும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்ததையே அவர்களுக்கு அழகாக காட்டி விட்டார் இப்ப அவங்க எந்த ரூட்ல போறாங்களோ அதே ரூட்ல இறைவன் காட்டிடுவான் அழகா காட்டிடுவான் மீண்டும் அதே ரூட்ல போவாங்க இன்னும் இன்னும் சோதனைகளாகவே தான் முழுமையான நோய் இல்லாமல் வறுமை இல்லாமல் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறைவனடி சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு முற்றிலும் கிடைக்காது அவங்க அந்த அவங்க செய்த பாதையை அழகா காட்டி அந்த பாதையிலேயே போய் சோதனைகளும் வேதனைகளையும் அனுபவிச்சு மரணத்தை சந்தித்து மீண்டும் பிரிவிக்கப்பட்டு பிறந்து மீண்டும் துன்பங்கள் அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு இந்த வாழ்க்கை சுழற்சியில கட்டாயம் இருப்பான் இப்ப அந்த வாழ்க்கை சுழற்சியும் இல்லாம நம்ம உடல்ல நோயும் இல்லாம வறுமையும் இல்லாம வாழ்றதுக்குண்டான ஒரே ஒரு பையாவுடைய கேள்வியின் அடிப்படையில எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில மருந்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பயிற்சிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நம்பிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுல தலையா இருந்தா இறை நம்பிக்கை தான் மேலானதா இருக்குதுங்கிறத நம்ம இந்த வகுப்பின் மூலமா அறிவிச்சு அதை இன்னும் திடப்படுத்திக்கணும் அதுக்குண்டான பிரார்த்தனையும் இருக்கு மூணுல எட்டாவது பிரார்த்தனை இப்ப நம்ம கேட்ட கேள்விக்குண்டான அடிப்படையில மருந்துகள் பயிற்சிகள் இறை நம்பிக்கை இந்த மூன்றுல எதுன்னு கேட்ட நிலையில மருந்துகளாக இருந்தாலும் பயிற்சிகளாக இருந்தாலும் நம்ம வறுமையும் நோயும் வராமல் இருப்பதற்கு இறைவனை பணிந்து இறைவனை முழுமையா நம்பிக்கை கொண்டு இறைவனை பிரார்த்திப்பது ஒன்று தான் நம்மை நம்மை வறுமையிலிருந்தும் நோயிலிருந்தும் நீக்கி முழுமையான வாழ்க்கை வாழ செய்து இறைவனடி சேர்வதற்கு உதவுங்கிறத நம்ம இதைய தீர்க்கமா பயிற்சி எடுத்துக்கிறோம் அந்த அதுக்குண்டான பிரார்த்தனையா அத்தியாயம் மூணுல எட்டு எங்கள் இறைவனே எங்களுக்கு நேர் வழியை காட்டிய பின் எங்கள் இதயங்களை தவறுமாறு செய்து விடாதே இன்னும் முன்புறத்திலிருந்து எங்களுக்கு நல்லருளை அளிப்பாயாக நிச்சயமாக நீயே பெருங்குடையாளியா வாங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை எல்லா அப்படியே மென்மையா கண்ணை மூடிட்டு இன்றைக்கு இறைவன் அனுமதிச்ச குரானாங்கிற தலைப்புல நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இறைவன் வேதங்கள் மூலமா இறைவனும் இறை அடியார்களும் நமக்கு கொடுத்த வழிகாட்டுதல்ல நமக்கு கிடைச்ச இந்த இறை நம்பிக்கைங்கிற பொக்கிசத்தை நம்ம இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறோம் வானங்களையும் பூமியையும் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் மற்றமுள்ள மனிதர்களையும் அதிலிருந்து மேலான அனைத்தையும் படைத்த இறைவனை வணங்குகிறோம் இறைவனை பணிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய உயிருக்கு சமீபமா இருக்கிற இறைவனை இந்த உலகம் பூரா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அத்தனை மனிதர்களுடைய உயிருக்கு சமீபமா இருக்கிற இறைவனை இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளினுடைய உயிருக்கு சமீபமா இருக்கிற இறைவனை இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கிற தாவரங்களினுடைய உயிருக்கு சமீபமா இருக்கிற இறைவனை இந்த உலகம் முழுக்க கலந்து பிரபஞ்சம் முழுக்க ஊடுருவி நிற்கிற படைத்து காத்து கொண்டிருக்கிற அந்த இறைவனை நம்ம பணிஞ்சுக்கிறோம் பணியாதின் காரணமா இருக்கிற நோயோ வறுமையோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எங்களுக்கு பணிவை காட்டி அந்த பணிவின் மூலமா எங்களுக்கு இருக்கிற நோய்களையும் வறுமையையும் நீக்கி 
இந்த மண்ணுலகிலே சீரான அழகான அமைதியான அன்பான சுகமான வாழ்க்கையை எங்களுக்கு அருளி செய்ய அருளி செய்திருக்கிறாய் அதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் இன்னும் இந்த நேர்வழி நேர்வழியான வாழ்க்கையில எங்களை நிலைநிறுத்தி இன்னும் இன்னும் மேலான சுகத்துல இறை சுகத்துல இந்த மண்ணுலகத்துல மண்ணுலக வாழ்க்கையில விண்ணுலக வாழ்க்கையிலையும் சிறப்புற செய்து உன்னோட பொருத்திக் கொள்ற நிலையை எங்களுக்கு வேணும் இது நீ இந்த பணிவுனால நோயின் நீக்கி வறுமையின் நீக்கி இந்த மண்ணுலகளையும் விண்ணுலக வாழ்க்கையும் சிறப்பாக கொடுத்து உன்னை பொறுத்துக்குவீங்கிறதுல எங்களுக்கு முழு பூரண் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம் இதே கல்வியை இதே நம்பிக்கை உலகத்தில் இருக்கிற மானிடர்கள் அனைவருக்குமே மனித குலம் இந்த நம்பிக்கையை கொண்டு உனக்கு பணிஞ்சு எந்த ஒரு நோயும் தீண்டாமலும் எந்த வறுமையுமே உங்களை தீண்டாம ஒரு சுகமான வாழ்க்கை மண்ணுலகத்துல வாழ்ந்து மண்ணுலகத்துல வாழும் போதே விண்ணுலக வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு உன்னோடு பொருத்திக் கொள்ற வாழ்க்கையை அனைவருக்கும் தந்தரலும் பணிஞ்சு வேண்டி தற்போதையில் இந்த கொரோனாங்கிற வைரசின் காரணமா மனித குலமான எங்களுடைய அறியாமையின் காரணமாக சோதனைக்கு ஆட்பட்டு வேதனைப்பட்டு உலகம் போரா ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து அறியாமையில மூழ்கி கிடக்கிறோம் இது மனித குலமான நாங்க பணிஞ்சு வரணுங்கிறக்காக நீ போட்டிருக்கிற கட்டு நாங்க பணிந்து கொள்றோம் பரிய பணியாத இறைவனுக்கு உனக்கு பணியாத மனிதர்களுக்கு பணிவை புகட்டி பணிய செய்து மனித குலம் அனைத்துக்கும் நோயற்ற நிலையில வறுமையும் மற்ற நிலையில உன்னோட கட்டளைகளுக்கு பணிந்து பேரன்போட போட்டி இல்லாமலும் பொறாமை இல்லாமலும் பெருமைப்படாமலும் புறங்கூறாமலும் பழி சுமத்தாமலும் பொறுத்து கொண்டும் சகித்து கொண்டும் மன்னித்து கொண்டும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து வாழச் செய்து நோய் நீங்கி வறுமை நீங்கி ஆனந்த வாழ்வு வாழ ஆசீர்வதிப்பாயாக இது சாஸ்வதம்